അവിടെ ഒരു കരടിയെ കൊണ്ടുവന്നു ഈ കരടി എവിടുന്ന കൊണ്ടുവന്ന കാട്ടിൽ നിന്ന് മോളെ പറ മമ്മി എവിടുന്ന പിടിച്ചത് കാട്ടില് കരടി മാത്രല്ല ഒരുപാട് മൃഗങ്ങളുണ്ട് അവയൊന്നും ആരെയും പേടിക്കാതെ ഓടിച്ചാടി നടക്കുമ്പോ അവര് നടന്നു വരുന്ന വഴിയില് നമ്മൾ ഒരു കെണി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ആ കെണിയിൽ ഒരുത്തം വീഴും നമ്മൾ അതിനെ തൂക്കിയെടുത്ത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോരും ഈ കരടിക്ക് മമ്മിയും ഡാഡിയും ഇല്ലേ എല്ലാ മൃഗങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് മമ്മിയും ഡാഡിയും ഒക്കെ അവര് കരടിയെ കാണാതെ സങ്കടപ്പെടൂലേ ഈ കരടിക്കും കാണും സങ്കടം പാവം കരടി നമ്മൾ എന്തിനാ എന്തിനെ പിടിച്ചോണ്ട് വന്നേ നമുക്ക് വേറെ ഒത്തിരി ജന്തുക്കളുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഈ കരടി അഭ്യാസങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച് സർക്കസ് കാണിപ്പിക്കും അത് കാണാൻ ആളുകൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് അകത്ത് കയറും ആ കാശുകൊണ്ടല്ലേ മോളെ നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത് ഇനി കരടി ഒരിക്കലും അതിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വിടില്ലേ വിട്ടാൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവിക്കണേ പാവം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പഴയ തലേക്കെട്ട് ആയപ്പം തന്നെ ദുബായിൽ പോയി ഒരു വലിയ കോടീശ്വരനായെന്ന് കരുതി പഴയതൊന്നും മറക്കുന്നവനല്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ഫ്ലൈറ്റിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി എന്റെ അടുത്തിരുന്ന ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി രാജ്മോഹൻ അവൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു അങ്കിളിന്റെ അച്ഛൻ ആരാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വയൽ നീത്തിയ പുത്തൻ വീട്ടിൽ അച്ഛന്റെ മകൻ രാഘവനാണ് എന്റെ അച്ഛൻ യെസ് അയാമേ രാജപ്പൻ ആനോണറി രായപ്പൻ വിത്ത് റായ് ബാൻ കൂളിങ്ങളാ എവിടെയാണ് നമ്മുടെ അപ്പി അവൻ ആരോടെങ്കിലും പരസ്പര ബന്ധമില്ല സംസാരിച്ചോണ്ട് നിപ്പുണ്ടാവും പരസ്പര ബന്ധമില്ല പ്രശ്നമെന്താ വണ്ടിയുടെ ആക്സിഡന്റ് ഉടഞ്ഞിറക്കുക എന്നിട്ട് ന്യായം പറയുന്നു ഇതാണ് പ്രശ്നം നീ വരാൻ പോണ മാസം ഇതുപോലെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായി ഒരു മാരുതിക്കാർ നൂറ് മൈൽ സ്പീഡിൽ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഒരു അംബാസിഡർ നൂറ്റി ഇരുപത് മൈൽ സ്പീഡിൽ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു കംപ്ലീറ്റ് ജനങ്ങൾ തരിച്ചു നോക്കി നിൽക്കാൻ എന്റെ പൊന്ന് ചേട്ടാ മാരുതിക്കാർ കോട്ടയത്തേക്കും പോയി അംബാസിഡർ എറണാകുളത്തേക്കും പോയി അല്ല എറണാകുളത്ത് ഇപ്പൊ സ്ഥലത്തിന് എന്ത് വില വിചാരിച്ച് പണ്ട് അയ്യായിരം രൂപ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കണം അല്ല രൂപയുടെ മൂല്യ
ജീവിക്കണി നമ്മൾ വിദേശത്ത് തന്നെ ജീവിക്കണ എന്റെ പൊന്ന് ചേട്ടാ അവിടുത്തെ കുട്ടികളോട് ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ എത്ര അക്ഷരമുണ്ട് ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്താറ് മലയാളത്തിലോ അമ്പത്താറ് അമ്പത്താറ് അപ്പൊ അമ്പത്താറ് ഇരുപത്താറ് പോയാ മുപ്പത് 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 എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു മാസത്തിൽ മുപ്പത് ദിവസം അപ്പൊ ഒരാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് ദിവസം അങ്ങനെ ആവുമ്പോ ഒരു വർഷത്തിൽ മുന്നൂറ്ററുപത്തഞ്ച് ദിവസം സംഭവമാകുകയും ഒന്ന് നിർത്തണോ എന്താ പ്രശ്നം പരസ്പര ബന്ധമില്ലാതെ ഓരോ സംസാരിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നം വന്നോ എന്ത് ബന്ധമില്ലെന്ന് ചേട്ടൻ പറയുന്നത് എന്റെ പൊന്ന് ചേട്ടൻ ബന്ധത്തിനൊക്കെ എന്താ അർത്ഥമുള്ളത് ഈ ബന്ധം സ്വന്തം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു മിഥ്യല്ലേ എനിക്കും ഉണ്ട് കുറെ ബന്ധുക്കാർ കോതമംഗലത്ത് എന്റെ ഒരു അമ്മാവനാണ് മിലിട്ടറിക്കാരനാ മിലിട്ടറിക്കാരെ പവർ ആണ് പവർ എന്റെ എന്റെ വരവ് പ്രമാണിച്ച് ഓണോ ക്രിസ്മസ് ഈസ്റ്റർ വരെ നമ്മളെ ഒന്നിച്ച് ഈ സന്തോഷ വേളയിൽ ഞാൻ എന്റെ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തിനോടുള്ള വാക്ക് പാലിക്കാണ് ഇതാ നിന്റെ വിസ ഒരാഴ്ചക്കകം നീ ഗൾഫിലേക്ക് പറഞ്ഞു അവിടെ എന്ത് പണിയാ എനിക്ക് ഇവിടെ എന്ത് പണിയാ നിനക്ക് കാർപ്പന്റർ ആ അവിടെ കാർപ്പെയിന്റ് രണ്ടും തമ്മിൽ നല്ല ചേർച്ചയാ പിന്നെ നീയും എന്നെ പോലെ വലിയ കോടീശനാവുമ്പോ ഈ പാവം പിള്ളേരെയും കൈ പിടിച്ചു വരുത്തി എന്നെയും ചവിട്ടി മെതിക്കരുത് ഒരിക്കലും ഞാൻ ഗൾഫിൽ പോയി വലിയൊരു കോടീശ്വരനായി തിരിച്ചു വരുന്നു നീ ഇവിടെ ബിസിനസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് പൊളിഞ്ഞ് കുത്തുപാളെടുത്ത് വലിയൊരു പിച്ചക്കാരനാകുന്നു അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ പിച്ചക്കാരൻ ഒരു തെരുവിലൂടെ പിച്ചയെടുത്ത് നടക്കുന്നത് ഫോറിൻ കാറിൽ വരുന്ന ഞാൻ ഈ ഗൾഫുകാരൻ കാണുന്നു വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് നിന്നെ കണ്ട ഭാവം നടിക്കാതെ പോവാം പക്ഷെ ഞാൻ വണ്ടി നിർത്തും എന്നിട്ട് കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഒരു നൂറിന്റെ നോട്ടെടുത്ത് നിന്റെ പിച്ച പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് വരും ആര് ചെയ്യണം അങ്ങനെയൊക്കെ അതാടി അപ്പിക്കൂട്ടൻ എന്റെ കൂളിംഗ് ക്ലാസ് വെറുതെ ആണോടാ നീ നന്നാവാത്തത് നന്നാവണമെങ്കിൽ ബൂസ്റ്റ് കഴിക്കണം ബൂസ്റ്റ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ഓഫ് മൈ എനർജി എന്ന് ടി വി പരസ്യത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ ടി വി ഓൺ ചെയ്താൽ ഇപ്പൊ പരസ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടി വിക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്താ വില അല്ല പ്രോഡക്റ്റ് ചെലവാണെങ്കിൽ പരസ്യം വേണം പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് എന്താ കാര്യം ഏത് മതിലേല് നോക്കിയാലും പരസ്യം പതിക്കരുത് പരസ്യം പതിക്കരുത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കും ചെയ്യും ഞാൻ അടിച്ച ഫീൽ ചെയ്തു ഞാൻ നിങ്ങളെ പഴയ രായപ്പനല്ലേടാ ഒരിക്കൽ പട്ടാ പാതിരയ്ക്ക് കള്ള വണ്ടി കയറി നാട് വിട്ടവനാ ഞാൻ അല്ല നാട്ടിൽ നിന്ന് ഓടിച്ചത് തന്നെ ഒത്തിരി അനുഭവിച്ചു ഒരുപാടുണ്ടാക്കി സർവ്വതും നേടി നന്ദിയും കടപ്പാടുമെല്ലാം ഒരാളോട് മാത്രം കേശവനോട് ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ കരടി കേശവൻ അയാളിപ്പോ ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ അല്ല എസ് ഐ എസ് ഐ അതെ റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ ഒരു വർഷമുള്ളൂ അപ്പോഴാ പ്രൊമോഷൻ കിട്ടിയത് ഗുഡ് അയാൾ ഉയരട്ടെ ആകാശം മുട്ട വളരട്ടെ എങ്കിലെ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം നിന്നുള്ള എന്റെ പ്രതികാരത്തിന് ഒരു സ്കോപ്പുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ അന്ന് രാജാവിന്റെ മകൻ സെക്കൻഡ് ഷോ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ അയാൾ എന്നെ തൂക്കി എടുത്തോണ്ട് പോയത് അയാളുടെ മോൾ അഞ്ജുവിന് ഒരു ചെറിയ പ്രേമലേഖനം കൊടുത്തതിന് കിട്ടിയ ശിക്ഷ ആ ഇടിയുടെ വേദന ഇപ്പോഴും മുതുവിലുണ്ടടാ ആ വേദന മാറണമെങ്കിൽ എന്റെ പ്രേമ നിഷ്കരണം തള്ളിക്കളഞ്ഞ അയാളുടെ മകൾ അഞ്ചുവിന് എനിക്ക് കിട്ടണം കല്യാണം കഴിച്ച അയാളുടെ മകളെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പോറ്റുന്നതാണോ നിന്റെ പ്രതികാരം അത് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഈ രായപ്പൻ തിരിച്ചു വന്നത് തന്നെ അതിനുവേണ്ടിയാ അപ്പൊ മണിയോ മണി ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല ഇഷ്ടം പോലെ വരെ അറിയാം ഇത് ആ മണിയല്ല മണികണ്ടൻ അവളുടെ മുറിച്ചെറുക്കൻ ശരിയാ അവളെ മാത്രമേ കെട്ടുമെന്ന് ആയിരം വട്ടം കുന്നുകുഴി കവരെ വെച്ച് ആവർത്തിച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചവനാവൻ അതൊന്നും ഒരു തടസ്സാവില്ല ഒരു ഗവൺമെന്റ് ജോലി കിട്ടിയാലേ അവനെ കൊണ്ട് കെട്ടിക്കുമെന്ന് കരടി കേശവനും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നടക്കില്ല നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് എന്റെ കല്യാണം പ്രൊസീഡ് ചെയ്തു രാജപ്പൻ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു പക്ഷെ കണ്ടില്ല ഇത്തിരി കാശൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഞാൻ കേട്ടു ഇത്തിരി കാശ കോടീശ്വരൻ അവൻ കോടീശ്വരൻ അവനിട്ടിരിക്കുന്ന പാന്റ് ഷർട്ട് എന്തിനു അണ്ടർ വരുന്ന ഒരു ലക്ഷണ വരാകരുത് നീ എന്ത് പറഞ്ഞു എന്റെ പൊന്നു സാറേ ഞാൻ നുണ പറയണതല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടില് ഞാനും രാജപ്പിനും കൂടി ഷർട്ട് എടുക്കാൻ പോയി ഷർട്ടിന് എന്താ വില മുന്നൂറ് രൂപ തൊണ്ണൂറ് പൈസ അന്ന് ഇത്തിരി ധൃതി ഉള
നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യണേ കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യണം ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇപ്പൊ എത്ര തരം കാറുകളുള്ളത് ഇന്ത്യയിലൊരു കാറുണ്ട് കമലഹാസന്റെ എന്താ പെർഫോമൻസ് നിർത്തിക്ക് ഇവിടെ വിഷയം രാജപ്പൻ പണക്കാരനായിരുന്നു എന്താ രാജപ്പം പണക്കാരനായത് ആ അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് രാജപ്പന്റെ സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ നാറി അക്കൗണ്ടിൽ അല്ലേ നാറി അക്കൗണ്ട് നാറി അക്കൗണ്ട് അല്ല സാറേ എന്നാറി അക്കൗണ്ട് പിന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് മൂന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് മൂന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് അല്ല ഫ്ലാറ്റ് പിന്നെ കാറിന് കാറ് പെണ്ണിന് പെണ്ണ് പെണ്ണോ പെണ്ണിന് പെണ്ണല്ല പൊന്നിന് പൊന്ന് അറബിയില് പൊന്നിന് പെണ്ണെന്ന് പറയാ രാജപ്പിന് ഒരുപാട് കല്യാണ ആലോചനകൾ വരുന്നുണ്ട് എല്ലാം കൊമ്പത്തുന്ന അതിനൊന്നും കാര്യമില്ലല്ലോ എന്തു പറ്റി രാജപ്പന് ഇഷ്ടപ്പെടണ്ടേ തുറന്നു പറയാലോ സാറേ രാജപ്പന്റെ മനസ്സിൽ പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് കൊച്ചു കൊച്ചു സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട് പെണ്ണിന്റെ അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറിനെ പോലെ ഒരു തന്റേടി ആയിരിക്കണം ഒരു സർക്കാർ ജോലിക്കാരനാകണം കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഒരു പോലീസുകാരനെങ്കിലും ആയിരിക്കണം അയ്യേ ഞാനെന്ത് മണ്ടരാ അയ്യേ 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 സാർ പോലീസുകാരനല്ലേ അതെ സാറിന് ഒരു മോളില്ലേ ഉണ്ടല്ലോ തോമസ് കുട്ടി നമുക്ക് ഇത് ആലോചിച്ച പോരേ എനിക്ക് യാതൊരു സമ്മതക്കുറവില്ല തൃപ്തിയാ കേട്ടോടി ഭംഗി നമ്മുടെ രാജപ്പൻ നിങ്ങൾ എന്തിനുള്ള പുറപ്പാടാ എന്റെ മോട കെട്ട് നടത്താനുള്ള പുറപ്പാടാ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ നടക്കില്ലടാ മതി ചത്തിട്ട് മതി രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം ഞാൻ കാത്തിരിക്കാൻ തയ്യാറാ അങ്ങനെ എന്റെ കാറ്റ് പെട്ടെന്ന് പോകുന്നു നീ കരുതണ്ടടാ നമ്മുടെ മോളി ഇതൊന്നും സമ്മതിക്കില്ല അവർക്ക് മണിയണ്ടനെ മതി എന്ന് വാശിയില്ല വേലയും കൂലി ഇല്ലാത്ത ഒരുത്തിന് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് പത്തും പലതും ഇല്ലടി നിങ്ങളുടെ പങ്ങക്ക് വാക്കു കൊടുത്തത് ഞാനല്ല ഓ സാരമല്ല അവന് സർക്കാർ ഉദ്യോഗം കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ പെണ്ണു കൊടുക്കുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അവനത് കിട്ടുകയുമില്ല ഞാനത് നടത്തുകയും ചെയ്യും ആ പിന്നെ സമയം കളയാതെ നീ നിന്റെ മോളെ കാര്യപുരത്ത് നിന്ന് ഗുണദോഷിക്ക എന്തു വില കൊടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും രാജപ്പനെ ഞാൻ ഇവിടെ പെണ്ണ് കാണാൻ വരുത്തും അകത്തെല്ലാവർക്കും സമ്മതമാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ രാജപ്പനെ ഇപ്പൊ തന്നെ വരുത്താം ഇപ്പോഴോ ഇപ്പൊ രാജപ്പ നമ്മൾ തമ്മിൽ കണ്ടിട്ട് ഒരു അഞ്ചു വർഷമായല്ലേ മോനെ നീ പഴയതൊന്നും മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കരുത് അതല്ല ഈ തിരക്ക് പിടിച്ച ബിസിനസ്സിനിടയിൽ ഒരു ദുസ്വപ്നം പോലെ ഞാൻ എന്നേ മറന്നു ഇരിക്ക് മോനെ ഇരിക്ക് ചോദിക്കുന്നതിൽ ഒന്നും തോന്നരുത് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത്രയും കാശുകാരനാവാൻ അവിടെ എന്ത് ബിസിനസ് ചെയ്തിട്ടാ പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ച പെട്ടെന്നായിരിക്കും സാധാ പോലീസുകാരനും സാറിപ്പോ സബ് ഇൻസ്പെക്ടറായി ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു കോടീശ്വരനുമായി അന്ന് നാട് വിട്ട ഞാൻ ചെന്നിറങ്ങി അലയില്ല അലയിൽ അലഞ്ഞിരിഞ്ഞു കുറച്ചാലോ അവിടുന്ന് ഖത്തറിലെത്തി അത്ര കച്ചവടം തുടങ്ങി പിന്നെ മസ്കലിലെത്തി ബിസ്ക്കറ്റ് കച്ചവടം തുടങ്ങി പിന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് കിണറൊക്കെ വാങ്ങി പെട്രോൾ കച്ചവടമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നു ഈ ഇടെ ദുബായിൽ വെച്ച് ഒന്നിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു ലേഡി സ്റ്റോർ കയറി അവിടെ ഒരു കൊച്ചു കൊട്ടി രാജ്മോഹൻ രാജ്മോഹൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു അത് ഫ്ലൈറ്റ് വെച്ചല്ലേ അത് വേറെ രാജ്മോഹൻ ഇത് വേറെ അങ്കിളിന്റെ അച്ഛൻ ആരാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വയൽ നികത്തിയ പുത്തൻ വീട്ടിൽ അച്യുതന്റെ മകൻ രാഘവനാണ് എന്റെ അച്ഛൻ എന്ന് യെസ് ഐ എം ഐ രാജപ്പൻ ഓർഡിനറി രാജപ്പൻ മൈ ഫോൺ നമ്പർ ഇസ് ഡബിൾ ടു ഡബിൾ ഫൈവ് ഞാൻ വരില്ല 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 മോളെ നിന്റെ അച്ഛന്റെ സ്വഭാവം നിനക്ക് അറിയാലോ എന്ന് നിർബന്ധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇനി എല്ലാവരെയും മുന്നിൽ വെച്ച് നീ നിന്റെ അച്ഛന്റെ വെള്ള കളയണ്ട പെണ്ണ് കാണുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ ആരില്ല എന്റെ ചിതക്ക് കൊള്ളി വെക്കേണ്ടവന എന്റെ കൊച്ചു മോൻ മണി കണ്ടൻ ഞാൻ അവനെ കൊണ്ടേ നിന്നെ കെട്ടിക്കൂ മോളെ ചെല്ല് മോളെ ഈ വേഷമൊക്കെ ഒന്ന് മാറണ്ടേ ഈ കോലത്തിൽ എന്നെ കണ്ടാ മതി മോളെ ചായ എന്താ മോളെ ഇത് വേഗം പോയി ചായ എടുത്തൊന്ന് വാ അന്ന് ഷേക്ക് നേരിട്ട് ഇടപെട്ടല്ലേ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് പിന്നെ കൊടുക്കും മോളെ അയ്യോ എന്റെ മോളെ ഒരു ഭാഗ്യമേ ച 
താഴെ എങ്ങനുണ്ട് ഗുഡ് ഗുഡ് ഇതൊന്നും കിട്ടൂ നോക്കി നിൽക്കാൻ ഒന്നും എടുത്തോണ്ട് വാ മോളെ അവളുണ്ടാക്കി എന്തോ ഒരു കൈപ്പുണ്യമാ അറിയാവോ കുടിച്ചപ്പോഴേ തോന്നി വാ മോളെ അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്ക അയ്യോ അറിയാതെ എന്തു പറ്റി നിനക്ക് പോകത്ത് പോകാൻ ണ്ടോ പണ്ട് ഞാൻ സ്കൂൾ വിട്ട് വരുന്ന നിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കൊച്ചു ലവ് ലെറ്റർ തന്നു അത് ഇപ്പോഴും എന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്തിനാ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊടുക്കാനാ ഒരു പേജ് തന്നെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് അക്ഷര തെറ്റ ലോക റെക്കോർഡ് അല്ലേ ഈ വലിയ നിലയിലും അക്ഷര തെറ്റിലത് എഴുതാൻ പഠിച്ചോ അത് പിന്നെ ബറോഡ യൂണിവേഴ്സിറ്റിന്ന് എം എ എടുത്തിട്ടല്ലേ ഞാൻ നേരെ ഗൾഫിലേക്ക് പോയത് ആ അതൊക്കെ പോട്ടെ വെണ്ണക്കല്ലിൽ കടഞ്ഞെടുത്ത ശില്പം പോലെ ഇരിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് റഷ്യൻ സുന്ദരിമാർ ദുബായിൽ വെച്ച് എന്നോട് വിവാഹ അഭ്യർത്ഥന നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതൊക്കെ പുഷ്പം പോലെ തട്ടി മാറ്റി അതെന്താണ് ചോദിക്കുക ചോദിക്കാതെ തന്നെ എനിക്ക് അറിയാം രാജപ്പിന്റെ മനസ്സ് നിറച്ച് ഞാനായിരുന്നു എന്നാലേ എന്റെ മനസ്സ് നിറയെ എന്റെ മുറിച്ചിറക്കം മണിയേണ്ടനാല്ലേ ഈ മറുപടി ഞാൻ പ്രതീക്ഷ അതുകൊണ്ട് ഞെട്ടലും ഇല്ല പെണ്ണ് കാണാൻ വന്ന എന്നെ നീ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്ത മനപ്പൂർവ്വം എനിക്കറിയാം പക്ഷെ നീ ഒന്നും ഓർത്തോ നിന്റെ കഴുത്തിലൊരു മിന്നിന്റെ യോഗമുണ്ടെങ്കിൽ അത് കെട്ടുന്നത് വയൽ നീത്തിയ പുത്തൻ വീട്ടിൽ രാഘവന്റെ മകൻ ഈ രാജപ്പനായിരിക്കും ഭാഗിലാണ്ടോലെ ഗൾഫിലൊക്കെ പോയിട്ട് വലിയ കോടീശ്വരനായിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേ അപ്പൊ ഒരാളും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അല്ല സാറ് വിഷമിക്കണ്ട ഞാൻ വരാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആവും ഇനിയും സമയം ഉണ്ടല്ലോ നോക്കാം നോക്കാം പോട്ടെ ഞാൻ കുറച്ച് ഓവറായോ എന്ന് സംശയം ഇതൊരു സ്വപ്നായിരുന്നോ എന്റെ പൊന്ന് ചേച്ചി എന്നോട് പൊറുക്കണം എന്റെ പെൺകൊച്ചന് വേറെ ഒരുത്തൻ താലി കെട്ടണം സ്വപ്നം കണ്ടതുകൊണ്ട് പറ്റും മിസ്റ്റേക്കാ എന്നോട് പൊറുക്കണം ചേച്ചി പേരും കള്ളനാ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള നമുക്ക് പിന്നെ പോലീസ് ഏൽപ്പിക്കാം എന്റെ അമ്മോ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ച് രണ്ടെണ്ണം കൂടുതൽ തന്നോ എന്നാലും ശരി എന്നെ പോലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കരുത് ഇവിടെ തെസൈ കരടിക്കാശവൻ എന്റെ അമ്മാവനാണ് സാർ ബസ്സിനുള്ളിൽ വെച്ചൊരു സ്ത്രീയുടെ മാല പൊട്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു കള്ളനെ കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഏതോ ഒരു കരട് കേശവൻ അവന്റെ അമ്മാവനോന്നും പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നൊരുത്തൻ മാല മോട്ടിച്ച കേസിൽ വന്നിപ്പോട്ട് ഓ അവനെ ശരിക്കൊന്ന് പെരുമാറിക്കണം നിന്നെ ഞാൻ തല്ലില്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായി ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അടിച്ച് നിന്റെ അട വാങ്ങിയാളും കാരണ എത്ര വീലണ്ടാ കാരണാകെ നാല് വില ടെപ്പിന് നിന്റെ അപ്പം കൊണ്ട് വേണ അഞ്ചു വില് സാറേ ഞാൻ പറയുന്നത് സാറിന് പറയാൻ പറ്റോ ആ പറയാം പറയാം ആന അലറിലോട് അലറൽ സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ ആന അലറിലോട് അലറിലോട് ആന അലറിലോട് അല്ല ആന അലറിലോട് അലറൽ പറയുന്നത് വൃത്തിയായ ചോദ്യങ്ങൾ എന്റെ അമ്മയുടെ ആംഗ്ലയാ അല്ല ഇവിടുത്തെ എസ് ഐ ആണ് അയ്യോ സാറേ സാർ ഇവന്റെ അതെ അതെ എന്നെ ക്ഷമിക്കണം സാറേ എന്ന് തുടങ്ങിയതാ മാല പൊട്ടിക്കലൊക്കെ അമ്മാവന്റെ മോളിലെ കെട്ടി സ്വപ്നം കണ്ട് കെട്ടിതാലി പൊട്
എന്റെ മോടെ കെട്ടുതാലും നീ പൊട്ടിക്കും അല്ലടാ എന്ത് സ്വപ്നമായിരുന്നാലും ശരി ഇടിച്ചതിന്റെ കൂമ്പ് ഞാൻ കലക്കും നാളെ എന്റെ മോടെ കല്യാണം നിശ്ചയമാ അതിലെങ്ങാണ് നീ കരി ഇടപെട്ടാലേ ആ ഉജ്ജ്വല ഇവന്റെ കാരണത്തിലാണെന്ന് കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു വിട്ടേക്ക് അത് വേണോ സാറേ നാളെ നിങ്ങൾ അമ്മാവനും മരുവനും ഒന്നാവും അപ്പൊ എന്റെ അവസ്ഥ മോശമാവും പറയുന്നത് അനുസരിച്ചാൽ മതി കൊടുക്കണോ സാറേ വന്നിട്ടുണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കുടുംബത്തിന്റെ ക്രമസമാധാനം തർക്കം രണ്ടുപേരും പുറത്തു വന്നേക്കുന്നത് പുറത്തേക്ക് എന്നെല്ലാവരും <laughs> 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 ഞാനിപ്പോഴും വാക്ക് പാലിക്കാൻ തയ്യാറാ ഇവന് ഗവൺമെന്റ് ജോലി കിട്ടിയ ദേ ഇപ്പോ ഇവിടെ വെച്ച് എന്റെ മോൾ ഇവനുമായിട്ടുള്ള കല്യാണം നിശ്ചയിക്കാം എന്താ നടക്കോ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഒരു ജോലി കിട്ടാതിരിക്കില്ല അമ്മ ഓ കിട്ടും അതുവരെ കാത്തിരുന്ന എന്റെ മോടെ ജന്മം നശിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല പണിയണ്ടാ നിന്നെ അന്വേഷിച്ചിടക്കാത്ത സ്ഥലമില്ല ഒരു രജിസ്റ്റേഡ് കത്തുണ്ട് ഇല്ല നോക്കിട്ട് എന്താ എല്ലാരും എത്തിയില്ലേ എല്ലാരും എത്തി അകത്ത് മണിയായിട്ടുള്ള നിശ്ചയം നടക്കും മണിയുണ്ടല്ലോ കേട്ടോ അതെ അവനിപ്പോ ജോലി കിട്ടിയില്ലേ എല്ലാരും ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നേ ഇന്നിവിടെ എന്റെ കല്യാണ നിശ്ചയമാണ് നടക്കേണ്ടത് ആ നിങ്ങളെ വിളിച്ച് ഒരു ജപമാനിക്കരുത് എന്താ കേശവ സാർ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് അത് ഇരട്ട് കേട്ട് വിരണ്ടോടിയ പഴയ രാജപ്പനല്ല വയൽ നേത്തിയ പുത്തൻ വീട്ടിൽ രാഘവന്റെ മകൻ രാജപ്പനെ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും അറിയില്ല വയലിനേറ്റ കുറ്റത്തിന് ഇവനെ പിടിച്ച് ലോക്കപ്പിലിട്ട് എന്റെ കല്യാണം നിന്റെ കല്യാണം ഞാൻ നടത്തി ഒരിക്കൽ ഇതുപോലൊരു സന്ദർഭത്തിൽ രാജ്മോൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു അങ്കിൾ ആരെങ്കിലും കൊന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ശത്രു സംഹാര താണ്ഡവം മാടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടം വരെ എത്തിയെന്ന് ഇനിയും ഒരു ശത്രുവിനെ കൊല്ലാൻ കൂടി എനിക്ക് മടിയില്ല നാട്ടുകാരുടെ പക്ഷത്ത് നിന്ന് ഞാനൊരു തീരുമാനം പറയാം മണികണ്ഠന് ജോലി കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് ആ വാക്ക് പാലിക്കണം ജോലി കിട്ടിയത് ശരിയാണോ നോക്കിയിട്ട് മതി ആ തീരുമാനം ആ സാക്ഷരത നീ വായിച്ചു നോക്ക് ഇത് സ്ഥിരം ജോലിയല്ല വെറും മൂന്ന് മാസത്തേക്കുള്ള ടെമ്പററി പോസ്റ്റ് ഇത് ചിലപ്പോ പ്രഗനന്റ് ആവാനും സാധ്യത ഉണ്ട് അത് ശരിയാവട്ടെ മോനെ ഇത് ഞാൻ ശരിയാക്കിക്കോളാമാ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ നിന്റെ ജോലി സ്ഥിരപ്പെടില്ല ആ സ്ഥിതിക്ക് എന്റെ നിശ്ചയം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചേർന്നു ആ പണി നടക്കില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ കല്യാണം മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം മണികണ്ഠന്റെ ജോലി സ്ഥിരപ്പെട്ടാൽ പെണ്ണ് മണികണ്ഠന് ഇല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണ് രാജപ്പന് മോനെ നിനക്കെവിടാ ജോലി കിട്ടിയത് കാഴ്ച ബംഗ്ലാവിൽ കാഞ്ചനക്കുട്ടിയിലേയോ മന പൈങ്കിളിക്കൂ ഞാലു കെട്ടിട്ടും തേൻ കനി നൽകിയിട്ടും കൊഞ്ചിക്കുറുകില കൊത്തിര സിച്ചില പാട്ടൊന്നും പാടിയില കാട്ടിൽ പറക്കുന്ന ചെല്ലക്കിളികളെ വീടൻ വല വെച്ചു കൂട്ടിലടച്ചിട്ടാൽ സ്വർണക്കൂടാണേലും വർണക്കൂടാണേലും സങ്കടമാവോലി
നിറഞ്ഞു നീ കുസൃതി കുട്ടികളെ കുയിലുകൾ പാടുന്ന പാട്ടുകൾ മാനുകൾ ഓടുന്ന കാഴ്ചകൾ ഓറയും കുട്ടനും ഒട്ടക പക്ഷിയും കാട്ടിലെ തത്തയും ആഫ്രിക്കൻ കൊക്കുമുണ്ട് കാണാൻ വാ പോകുന്നു അതിരാവിലെ ആര് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം ആവശ്യം അതിരാവിലെ ചെവിയാട്ടുന്നു കാട്ടാനമേട്ടിൽ അരിപ്രാവുകൾ കുറുകുന്നു കൂട്ടിൽ മങ്കിക്കോരം ജെട്ടുമക്കളുണ്ട് കൊച്ചുങ്ങളം പഴക്കൊമ്പിലുണ്ട് വട്ടമരത്തിലും പിച്ചക വള്ളിയിലും കുട്ടിക്കുരങ്ങുകൾ ആടിക്കളിക്കുന്നുണ്ട് ഡിങ്ഡോങ്കൽ മുയലോടുന്നു പുളിവാക ചോട്ടിൽ പെരും പാമ്പുണ്ട് കണ്ണാടി കൂട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചു പിടിക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നാളത്തെ പോലെ താഴെ വീണ് മണ്ണ് പറ്റും എത്രയുണ്ട് രണ്ടും കൂടി ഒരു നാൽപ്പത് കിലോ വരും അത്രയും തോന്നില്ലല്ലോ ദേ കട്ട് വിൽക്കുന്നവരെ ഞാനെങ്കിലും കള്ളം പറയത്തില്ല കേട്ടോ അറിയാം കടുവയൊക്കെ തിന്നണ്ട ഇറച്ചിയാ നീ ചുള് വിലക്ക് വാങ്ങി ഹോട്ടലിൽ കൊണ്ട് വിൽക്കുന്നത് പിന്നെ ഇന്ന് മുതൽ കുറച്ച് വില കൂട്ടി തരണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നഷ്ടാ കൈ കാശിയിലൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്നാലും കുറച്ച് റിസ്ക് അല്ലേ എന്താടാ അനക്കമില്ലാത്തത് ഏ ഒന്നുമില്ല എന്താ ശബ്ദത്തിൽ ഒരു മാറ്റം പോയിടാ താനീ കോഴി അങ്ങോട്ട് പിടി പെരുമ്പാമ്പിൽ ഒഴുങ്ങാട്ട കോഴിയാ പിന്നെ എല്ലാം കൂടി മൊത്തം കാശ് ഇന്ന് തന്നെ വീട്ടിൽ കൊടുത്തേക്കണം ഇവിടെയുള്ള മൃഗങ്ങളുടെ ഭക്ഷണെടുത്ത് പുറമ കൊടുത്ത് കാശാക്കലാണ് മൃഗ തെണ്ടി എന്റെ പൊന്നു മണിയൊന്ന് ഇതാരോടും പറയുന്നത് പകുതി നിനക്ക് തരാം കള്ള നിന്നെ ഞാൻ സൂപ്പറുടെ എന്താണ് ഇവിടെ എന്താ ഒളിമ്പിക്സ് നടക്കുന്നുണ്ടോ 
ഇന്ന് രാവിലെ വ്യായാമം ചെയ്തില്ല അതുകൊണ്ടൊന്ന് ഓടി നോക്കിയതാ താനും വ്യായാമം ചെയ്യാ നിങ്ങൾക്കൊന്നും വേറെ പണിയില്ല ഇവന്റെ പണി തെറിക്കാനുള്ള വ്യായാമം ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു സാർ ഇവൻ കള്ളനെ സാർ കള്ളൻ ഞാൻ പറയണോ പറയും അനീതിക്ക് അക്രമത്തിന് കൂട്ടി കന്നെ കിട്ടില്ല നീ കാര്യം പറ സാർ ഇവിടെ ഉള്ള കടുവും പുലിയും സിംഹം തിന്നാനുള്ള ഇറച്ചി മുഴുവൻ അപ്പുറത്തെ ഹോട്ടലിലേക്ക് ഇവൻ മറച്ചു വെക്കാം തത്തയ്ക്കും കരടിക്കും കുറങ്ങനുള്ള പാലും പഴവും ആരാ കഴിക്കണം എന്നറിയാമോ ഇവന് ഇവന്റെ ഭാര്യയും മക്കളും ഞാനത് മൂന്നാല് ദിവസമായി കണ്ടുവരുന്നത് ഇന്നത് കൈയോടെ പിടിച്ചപ്പോ അവിടെ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടത് വരെ കള്ളൻ ഇവനെ പോലുള്ളവന്മാർ ഇനി ഇവിടെ വെച്ചോണ്ടിരുന്ന ഈ കൂട്ടി കിടക്കുന്ന വന്യമൃഗങ്ങളൊക്കെ വിശന്ന് പൊരിഞ്ഞ് വിശന്ന് പൊരിഞ്ഞ് പൂച്ചകളാവും സാർ കള്ളമാണ് സാർ പച്ചക്കള്ളം കേടായ ഇറച്ചി മൃഗങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത വയറിന് അസുഖം പിടിക്കുമല്ലോ എന്ന് കരുതി കേടായത് മാത്രം പുറത്തു കൊണ്ട് കളഞ്ഞതാ അത് കണ്ട് തെറ്റിയിരിച്ചിരിക്കുക അയാള് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ സാർ ആ കൂട്ടിലേക്ക് നോക്കണം വയറ് നിറച്ച് എന്നിട്ട് മിച്ചം വെച്ചിരിക്കും സാർ കണ്ടോ എന്നെ ദ്രോഹിക്കാൻ ഇവൻ മനപ്പൂർ ഉണ്ടാക്കുന്ന കെണിയായൊക്കെ എന്റെ ബുദ്ധി കൊള്ളാം പപ്പടം പഴം പായസം എട്ട് തരം കറിയും കൂട്ടി സദ്യ കഴിക്കാതിരിക്കുമ്പോ ഏലയുടെ തുമ്പത്ത് അല്പം കോഴിത്തട്ട് എന്ന സാറ് കഴിക്കോ അതെവിടെ സംഭവിച്ച മണ്ണെണ്ണ നാര് ഏത് മൃഗ സാറ ഭക്ഷണം കഴിക്ക ഇപ്രാവശ്യത്തേക്ക് മാപ്പാക്കണം സാർ ഇനി മേൽ ആവർത്തിക്കില്ല നീ ഓഫീസിലേക്കോ എന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കാം നിന്നെ ഇവിടെ നിർത്തണോ സൂപ്പർ ഉണ്ടല്ലേ അതെ എ സി ടി വി ഫ്രിഡ്ജ് സ്റ്റീരിയോ വി സി ആർ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ക്യാമറ സെല്ലാർ ഇതിൽ ഏത് വേണമെന്ന് ചോദിച്ചു തരാൻ ഞാൻ തയ്യാറ് ഓ കച്ചവടക്കാരനാണല്ലേ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റിലാണെങ്കിൽ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാവുന്നു ചേച്ചെ കോടീശ്വരനായ ഒരു ഗൾഫുകാരനെ മുഖത്ത് നോക്കി കച്ചവടക്കാരനാണെന്ന് ചോദിച്ചല്ലോ ആ സാരമില്ല ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു മേൽ പറഞ്ഞ ഐറ്റംസിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചോളൂ ഫ്രീ ആയിട്ട് തരാൻ ഞാൻ തയ്യാർ വട്ടുണ്ടോ ഒരു പ്രത്യാഹാരം ചെയ്താൽ മതി മനസ്സിലായില്ല സൂപ്പർ ഉണ്ട് വിചാരിച്ചാൽ ഒരു മൂന്ന് മാസത്തിനാണ് എന്റെ കല്യാണം നടക്കും എനിക്കതിന് ബ്രോഗർവാണിയൊന്നുമില്ല അധികാരമുണ്ടല്ലോ ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്റ്റാഫിനെ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള അധികാരം ആ ടെമ്പററി ജോലിക്കാരൻ മണിയണ്ടൻ അവൻ എന്റെ ശത്രുവാ ഇനി കാശായിട്ടാണെങ്കിൽ അതിന് ഞാൻ തയ്യാറാ പാവപ്പെട്ട സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ കൊണ്ട് കൈക്കൂലി മേടിപ്പിക്കാതെ താനൊന്നും അടങ്ങില്ല അല്ലേ താൻ എന്താ കരുതിയത് പ്രലോഭനങ്ങളിൽ വീഴുന്നവനാണ് ഞാനെന്നോ കേടോ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇറച്ചി മറച്ചു വിറ്റ കേസിൽ പ്രതിയായ ഒരുവനെതിരെ പേപ്പർ ശരിയായി കൊണ്ടിരിക്കാൻ സാർ ഇതുപോലെ ഒരു പ്രലോഭനത്തിൽ വീണുപോയതാ ഞാൻ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു പോണോ ഒരു തന്നെ ജോലി കളയിക്കാൻ എളുപ്പമാ അത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ വിഷമാ അത് ഓർത്താ സാർ ഞാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ രാജപ്പൻ വയൽ നേരത്തിയ പുത്തൻ വീട്ടിൽ രാഘവന്റെ മകൻ രാജപ്പൻ മൂന്ന് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ മണികണ്ഠൻ ഇവിടെ ജോലിക്കുണ്ടാവില്ല കണ്ണിന് കണ്ണ് പല്ലിന് പല്ല് സാർ ഉദ്ദേശിച്ചു വന്ന കാര്യം നടന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങളുടെ സംസാരം മുഴുവൻ ഞാൻ കേട്ടു സാറിനെ ഞാൻ സഹായിക്കാം മണികണ്ഠൻ എന്റെയും സാറിന്റെയും പൊതു ശത്രുവാ അവനെ ഈ കാഴ്ച ബംഗ്ലാവിന് പുറത്താക്കേണ്ടത് എന്റെയും കൂടി ആവശ്യ അവൻ ഇവിടെ ജോലി സ്ഥിരപ്പെട്ടാൽ എന്റെ ജോലി വെറുക്കുന്നു ഉറപ്പാ പക്ഷേ അവന് സൂപ്രണ്ടിന്റെ പിൻബലം ഉള്ളതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അത്ര എളുപ്പമല്ല പിന്നെ എന്താ ഒരു വഴി വലതുകൊണ്ട് നേരായ വഴിയുണ്ട് വളഞ്ഞ വഴിയുണ്ട് കുറുക്ക് വഴിയുണ്ട് ഏത് വേണം നിനക്കാവുമ്പോ വളഞ്ഞ വഴി അറിയൂ പറ മണികണ്ഠൻ ജോലിക്ക് കയറിയിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരുത്തൻ ലീവ് വേക്കൻസിയില അവനെ തിരിച്ചു ജോലിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചാൽ സംഗതി ക്ലീൻ ആരായത് സുവാസു സുവാസു ആ സൂവിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന വാസു സുവാസു തിരിച്ചിട്ടാലും മറിച്ചിട്ടാലും സുവാസു എങ്കിൽ അയാളെ കാണണം കാശ് എത്ര ആണേലും മുടക്ക് ഏ കാശിലൊന്നും വീഴില്ല ആളൊരു വട്ട് കേസാ മൃഗങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാ സുവാസു മൃഗഭാഷയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ ആനമലയിലെ ആദിവാസി കോളിലേക്ക് പോയിരിക്കൈ സുവാസു ഞാനൊന്ന് പാടിയല്ലേ പാടിയതാണ് 
ഇനി എത്ര പോണോടേ ദാണ്ട് ആ മലയുടെ നിറകെ ഒരു വെളിച്ചം കണ്ടോ അവിടം വരെ പോണം എന്റെ അറബി ദൈവങ്ങളെ ഒരു കല്യാണം കഴിക്കാനുള്ള ഓരോ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നല്ല രണ്ടെണ്ണം ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത് മീൽസിനായിരിക്കും ദൂരെ രണ്ട് കണ്ണുകൾ കാണുന്നു രാത്രി കാലങ്ങൾ പുലിയുടെ കണ്ണുകൾ തീക്കട്ട പോലെ ജ്വലിക്കും വേണ്ട പൂപ്പ മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്ന എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല വേണമെങ്കിൽ മയക്കു മരുന്ന് പുരട്ടി അമ്പുകൾ അയച്ചു അൺകോൺഷ്യസ് ആകട്ടെ കരച്ചിലല്ലേ കേട്ടത് ഏയ് അത് പുലിയുടെ കരച്ചില തന്നെ പുലി എന്റെ അമ്മേനെ വിളിച്ച് കരയും പുലിക്കും ഇല്ലേ അമ്മയും പെങ്ങന്മാരും അവരെ വിളിച്ച് കരഞ്ഞുകൂടെ ആ വരി പോയി നോക്കാം എനിക്ക് മനുഷ്യനോട് കരണയില്ല മൃഗങ്ങളോടെ ഉള്ളു മൃഗങ്ങളോടുള്ള ക്രൂരത അറിയിക്കാൻ വന്നതാ ഞാനും ഈ സാറ് എവിടെയാണ് ക്രൂരത ആരാണ് മൃഗങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നത് ചേട്ടൻ ലീവ് വേക്കൻസിയിൽ ഒരു അറുപതുകാരൻ ചാർജ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആര് മണി കണ്ടൻ മണി കണ്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും അവന്റെ ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ മാറ്റും കടുവയ്ക്കും പുലിക്കും കൊടുക്കേണ്ട ഇറച്ചി മുഴുവൻ മറിച്ചു വെക്കല്ല അവന്റെ പണി അല്ലേ എനിക്ക് ഉടനെ ചാർജ് എടുക്കണം എനിക്ക് എന്റെ മൃഗമക്കളെ കാണണം എവിടെ എന്റെ പൊന്നോമന മക്കൾ മക്കളെ മക്കളെ ഞാൻ വന്നടാ മണികണ്ടൻ എല്ലാം കെട്ടിപ്പറകി പോ റെഡി ആയിക്കോ ഇപ്പൊ നിന്റെ മുന്നിലൂടെ ഓടിപ്പോയ ആളാരെന്നറിയോ അതാണ് സുവാസു ഹെഡ് കീപ്പർ അയാളൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യും നിന്റെ ജോലി തെറിക്കുകയും ചെയ്യും സുഹാസേട്ടൻ മോനേ എന്റെ മോനെ എന്റെ കളിക്കൂട്ട് ആരാ നീ വല്ലാണ്ട് ക്ഷീണിച്ചു പോയല്ലോ ഏത് തെണ്ടിയാടാ നിന്റെ പട്ടിണി കിട്ടത് പറ അവനെ പിടിച്ച് ഞാൻ നിനക്ക് തിന്നാനിട്ടേരാം അല്ല സുവാസു തിരിച്ചിട്ടാലും മറിച്ചിട്ടാലും സുവാസു ഞാൻ ചേട്ടനെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി കേട്ടുണ്ട് എന്ത് കേട്ടു നല്ലതോ ചീത്തയോ നല്ലത് എങ്കിൽ ശരിയാണ് നീ ആരാണ് മണികണ്ഠൻ എന്റെ ലീവ് വേക്കൻസി കയറിയിട്ട് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പൊട്ടണിക്കിട്ട് നായിന്റെ മോ നായ് വേണ്ട നായ് നന്ദിയുള്ളതാ മനുഷ്യന്റെ മോനെ ചേട്ടൻ എന്നെ കുറിച്ച് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുക ഒരക്ഷരം സംസാരിക്കരുത് ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യും നിന്നെ ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് പുറത്താക്കും ചേട്ടാ ചേട്ടന് മൃഗഭാഷ അറിയാവുന്നല്ല അവറ്റോട് ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്ക് എന്റെ പൊന്നോമിനെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവറ്റാലൊന്ന് വിളിച്ചോ എനിക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഒരു മാസം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പെർമെന്റ് ആവും നിന്നെ ഒരു നിമിഷം വെച്ചേക്കില്ല ഞാനല്ല അവനാ ഇവന്റെ മുതൽക്കണ്ടി കണ്ടു ജോയിൻ ചെയ്യും എനിക്കിപ്പ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യണം ഇതാ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഇപ്പ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ ഇരുമ്പ് കൂട്ടിക്കിടന്ന് പട്ടിണി കൊണ്ട് പൊരിഞ്ഞ് പിടഞ്ഞ് 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 മരിക്കും എനിക്ക് പകരം വന്ന ആ ദുഷ്ടനെ സാർ ഉടനെ പറഞ്ഞു വിടണം ക്രൂരനാവൻ ക്രൂരൻ തന്നെ ആരാ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് മുന്നോ പറഞ്ഞുവിട്ടത് ആ രാജപ്പന്നെ ഫിലിപ്പോസും ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ കേട്ടോ മാണികണ്ഠൻ മീഡിയമെടുക്കനാ മൃഗസ്നേഹിയാ ഇറച്ചി മറച്ചു വിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഫിലിപ്പോസിനെ കൈയോടെ പിടിച്ചു തന്നവനാ സത്യമാണോ സാർ അതേടോ ആ കൂട്ടിൽ കിടക്കുന്ന സിംഹാവാലം കുരങ്ങാണ് സത്യം വിശ്വാസമായിരിക്കും ഇതിലും വലിയൊരു സത്യം കേൾക്കാനില്ല സത്യം അറിഞ്ഞടാ ഗോ പറഞ്ഞു നിന്നെ കൂടി തല്ലി എന്റെ എനർജി വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഈ തല്ല് നിനക്കും കൂടി കിട്ടിയതായിട്ട് കരുതിക്കോ മണി മണികണ്ഠ നമ്മളിൽ ഒരിക്കലും വേർതിരിയാൻ പോകുന്നത് ആ മെന്റൽ സുവാസ് ജോയിൻ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞ് മണികണ്ഠന് ജോലിയൊന്നും പോവില്ല മണികണ്ഠനെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഡയറക്ടർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സുവാസുവിനെ കൊണ്ടുവന്നതിന്റെ പിന്നിൽ എന്റെ കൈകൾ കൂടി ഉണ്ടെന്ന് സൂപ്രണ്ട് അറിഞ്ഞ അന്ന് മുതൽ എന്റെ നെഞ്ച് കിരികിലാന്ന് പറയാ ദേ നിർത്തി എല്ലാ പണിയും നിർത്തി ഇല്ലെങ്കിലേ എന്റെ ഭാര്യയും പിള്ളേരും പട്ടിണിയാവും ഫിലിപ്പോസിന് എപ്പോ വേണേലും എന്നെ പിരിഞ്ഞു പോവാം മനസ്സിൽ കുറ്റബോധം തോന്നിയാൽ പിന്നെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാം യാന്ത്രികമായിരിക്കും ഒരിക്കൽ രാജമോൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു അങ്കിളിന്റെ ഫാദർ ആരാണെന്നല്ലേ ആ കാര്യത്ത
ഒറ്റ തന്ത്രിക്ക് പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ രണ്ട് തന്ത്രിക്ക് പറഞ്ഞു പിന്നെ നീ എന്തിനാ രണ്ട് തന്ത്രിക്ക് പറഞ്ഞു വർത്താനം പറയുന്നത് നമ്മളൊരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചാൽ അത് നടത്തണം ഇപ്പൊ മണികണ്ഠനെ പിടിച്ചു വിടേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം അത് നടത്തിയേ പറ്റൂ എങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു കൊണസ്റ്റൈഡിയാ മണികണ്ഠന്റെ ഡ്യൂട്ടി ടൈമിൽ മൃഗശാല എന്നൊരു സിംഹോ കടുവ പുറത്തി അടിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അയ്യോ അത് പലരും ആക്രമിക്കും അതോടെ മണികണ്ഠൻ ജോലി പോവോ ഈ സംഭവം ഓക്കെയാണ് പക്ഷെ എന്ന് തുറന്നുവിടും തിങ്കളാഴ്ച കാഴ്ച ബംഗാൾ അവധി അന്ന് മണികണ്ഠ കൂട് വൃത്തിയാക്കുന്ന സമയത്ത് തുറന്നുവിടാ പറഞ്ഞ നിനക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല എനിക്ക് അറിയാവൂ ശമ്പളം വായിക്കുമല്ലയോ ചിരിച്ചോണ്ട് നിക്കാറേ ജോലി കല്യാണി ചെയ്യാനി അങ്ങനെ ചോദിക്കരുത് നിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചോട്ടേടി എന്നാ നീ ചോദിച്ചത് ആ ചപ്പ് ചവറൊക്കെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് നീക്കിയിട്ട് തീയിട് ഞാൻ റെസ്റ്റ് എടുക്കട്ടെ ഈ ലോറിയുടെ അടി കാണൂ ഇല്ല മദ്രാസ് മേൽ എത്ര മണിക്ക് രണ്ടു മണി ഭാഗ്യം ആ വണ്ടിയിൽ പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല ആര് കരടി പോടാ ഇനി കരടിയെ കണ്ടോന്ന് ആരോട് എങ്ങനെ ഒന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റും അതിനൊരു വഴിയുണ്ട് ഇവരോട് ചോദിക്കാം ചേട്ടാ ഇതൊരു കറുത്ത പണ്ടാറ ഇങ്ങനെ നടന്നിട്ട് ഇത് വഴി പോടാണ്ടോ അതും രണ്ട് കരടികളാ മലേഷ്യ കരടിയാണെന്ന് കരുതി അടിച്ചതാ ഇത് മഴപ്പൂർവ എന്റെ ഏതോ നാടകം കണ്ട് എന്നോട് പ്രതികാരം തീർക്കാൻ വന്നല്ലേ നിങ്ങൾ നാടകാരന് അഭിനയിക്കുക അല്ല മേക്കപ്പ് മാൻ വിശ്വ പ്രസിഡന്റായ മേക്കപ്പ് മാൻ സുന്ദരൻ ആർപ്പൂക്കര നിങ്ങളോ ഞങ്ങൾ നാളെ രാവിലെ പ്രസിദ്ധരാകും കരടി ചാടിപ്പോയ കുറ്റത്തിന് കുറ്റവാളികളാണ് അല്ലേ കുറ്റവാളികൾക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്താ സ്വീകരണം കാരണമാര് പറഞ്ഞു തരല്ലേ കട്ടവന് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയവനെ തട്ടിയാന്ന് അതാ എത്രക്ക് സ്വീകരണം കരടിയെ നോക്കി നോക്കി കണ്ണുതേ ഈ പരുവത്തിലായി ഓ ഇനി ആ കരടി എവിടെ പോയി തിരക്കും കൊറോ നേരായല്ലോ നിങ്ങൾ ഈ കരടി കരടി ആരാ കരടി ഞാനാ കരടി കരടി തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ജോലി കാഴ്ച ബംഗ്ലാവില്ല ഇന്ന് രാവിലെ ഞങ്ങളുടെ നോട്ടപ്പശ് കൊണ്ട് ഒരു കരടി കൂട്ടി നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഹാപ്പി ആയിട്ട് പോയി നാളെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഡോക്ടർ വന്ന് എല്ലാ മൃഗങ്ങളെയും ചെക്ക് ചെയ്യും ഈ കരടിയെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ രണ്ടാളിൽ പെടലി പോവും ചേട്ടാ ഞങ്ങൾ രണ്ടും ജെ പി ജെ പിയോ ആ ജമ്മം പാഴ് ജെ പി ഓഹോ 
നാളെ ഡോക്ടർ വരുമ്പോ കരടിയെ കൂട്ടി കാണണം അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ അതെ അതെ പക്ഷെ കരടി എവിടുന്ന് കിട്ടും വഴിയുണ്ട് ഒരുപാട് നാടകങ്ങളിൽ പല പല മൃഗങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ മേക്കപ്പ് മാൻ സുന്ദരൻ ആർപ്പു കരക്ക് ഒരു കരടിയെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഒരു കുഞ്ഞു പോലും തിരിച്ചറിയാത്ത വിധത്തിൽ നിങ്ങളിൽ ഒരാളെ ഞാൻ കരടിയാക്കി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സുഹസേട്ടനായാ മതി പോയ കരടി തിരിച്ചു വരുന്ന വരെ മതി മൃഗഭാഷയെ എനിക്കറിയാവൂ മൃഗചേഷ്ടകളിൽ മിടുക്കം നീ മതി നീ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് മേക്കപ്പ് കുറച്ച് മതി കണ്ടീഷൻ എനിക്ക് പ്രതിഫലം വേണം ഒരു ബോട്ടിൽ കനാൽ പെരിങ്ങി മതി എനിക്ക് പണമായിട്ട് വേണം വേണ്ടത് അയ്യായിരം രൂപ അയ്യായിരം രൂപ കൂടുതൽ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ മതി അഞ്ഞൂറ് ഉലുവ അതിൽ കുറച്ച് കരടിയെ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചോ ശരി പ്ലീസ് ശരി സമ്മതിച്ചു അയ്യായിരം രൂപ ഇവനെ വേഗം ഒന്ന് കരടിയാക്കി താ കൂട്ടിന്ന് ആ ജന്തുവിനെ തുറന്നു വിട്ട പോലെ അത്ര ഈസി അല്ല ഒരു കരടി ഉണ്ടാക്കാൻ സ്വല്പം പണിയുണ്ട് ഇതെന്താണെന്നറിയോ ഇല്ല പശ സ്ട്രോങ്ങാ ഫോറിനാ ഇതാണ് ഹെയർ മലയാളത്തിൽ പൂടാന്നും പറയും തമിഴിൽ എന്ത് പറയും തമിഴ് എന്നെ കൊണ്ടൊന്ന് പറയിപ്പിക്കണ്ട ആ കൈ കിട്ടേ ഈ പശ അങ്ങോട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് ഈ പൂട അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ചോണ്ട് ഒട്ടിച്ചാൽ ഒരുത്തനും അത് പറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അയ്യോ ഇത് പിന്നെ ഇളക്കി മാറ്റാം അതിനല്ലേ ഈ റിമൂവർ ഇതൊഴിച്ച് പറിച്ചെടുത്താലേ പറഞ്ഞു പോരൂ ഇതും ഫോറിനാ മനസ്സിലായില്ല ഒന്നിനും രണ്ടിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോന്ന് ഒന്നിനും രണ്ടിനും മൂന്നിനുള്ള എല്ലാ ഹോൾസും ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ പൊക്കോട്ടെ പിന്നെ രോമം കളയാനുള്ള റിമൂവ് തന്നാലേ ഞങ്ങൾക്ക് രൂപ ഇപ്പഴില്ല പിന്നെ തരാന്നേ പാനിയടുപ്പിച്ചിട്ട് കാശില്ലെന്നോ എന്റെ ശമ്പള കുടിശ്ശിക വരുത്തിട്ടാ ഈ കലാകേരളം നാടകം പിടിപ്പിടുത്തം പിടിക്കരുതേ അറപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഇത്രയും കാശ് ചോദിച്ചാ ഇവിടെ നിർത്തി തരാൻ പറ്റും ഒരവധി ഏത് തണ്ടി കൊടുക്കും എങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ റിമൂവർ എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കട്ടെ തനി രൂപം കാണുന്നത് തോന്നിയാൽ അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് എന്റെ അടുത്ത് ഇത് ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം തൽക്കാലം ഈ പൊതപ്പൊന്ന് എടുത്തോട്ടെ എന്തിനാ കാഴ്ചവങ്ങളാവരെ ഇവനെ പൊതിഞ്ഞോണ്ട് പോവാനാണ് എങ്ങനെ കാഴ്ചവങ്ങളാവരെ എത്തിക്കും നിങ്ങൾ എന്തായി പറയുന്നത് കരടി ചാടിപ്പോയെന്നോ ഞാൻ എന്റെ ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതാ കൂട് കാലിയായി കിടക്കുന്നത് സാറിനെ തിരക്കി ഇത്രയും ദൂരം വന്നുകൊണ്ട് അറിയിക്കാൻ താമസിച്ചത് ഇത് മണി എന്തെന്റെ അശ്രദ്ധ മാത്രം സംഭവിച്ചാണ് ഏയ് തന്നെ എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല ഇനി ഇത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ പിടിച്ച പരിപാടിയ
മണികണ്ഠൻ ഞങ്ങളുടെ ശത്രുവാണെന്നുള്ള നേര പക്ഷേ ഒരു വന്യമൃത്തെ തുറന്നിടാൻ മാത്രം ക്രൂരന്മാരല്ലേ ഞങ്ങൾ അതെങ്ങാനും സിറ്റിയിൽ അറിയാൻ പലരുടെയും തലയ്ക്ക് സാർ ഉത്തരം പറയുന്നു എന്റെ അമ്മ അതുവരെ ജനങ്ങൾ ഈ തല വിട വെച്ചാൽ വണ്ടി എടുക്കണോ എനിക്ക് ഉടനെ കാഴ്ച പങ്കാളിയിലെത്തണം പെട്ടെന്നോട്ടെ ഫിലിപ്പോസ് ഫ്രണ്ട് വാ സാർ ഒന്ന് റിലാക്സ് ഇക്കൊല്ലം വയലിക്ക് കൊടുങ്ങല്ലൂരമ്മക്ക് കോമാരം തൊള്ളാണ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് നടക്കാതെടാ ഈ പോതപ്പ അങ്ങോട്ട് പോതോച്ചോ എങ്ങനെയാ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു മുസ്ലിം കുട്ടിയുടെ പോലെ ഇല്ലേ ചേട്ടാ എന്നാ ഒരു പോകാം എന്നാണ് ഒരു പോകാ ശരി കുറച്ചുകൂടി തള്ളി വയ്ക്ക് കിട്ടണില്ല ഒരു പോകാൻ കൂടിയാണ് പൊതുസ്ഥലത്ത് പുക വലിക്കുന്ന ശിക്ഷാർഹമാണ് വേണ്ട അത് മനുഷ്യന് മൃഗത്തിനില്ലല്ലോ അതിങ്ങനെ നാളത്തെ പത്രത്തിൽ കാണാം എന്റെ അമ്മക്ക് വായുളിയെ വാങ്ങാൻ പോവാണോ ഇവിടെ രാജപ്പന്റെ വണ്ടിയല്ലേ ആ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് ആ കരടി ചാടി പോയതിന്റെ പിന്നില്ലേ ഇവനും ആ പിലിപ്പോസും ആയിരിക്കും അയ്യോ അവരെന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഉടനെ കൂട്ടി കയറാം അതെ അതെ അങ്ങോട്ട് എങ്ങോട്ടോ ചേട്ടാ ഇങ്ങോട്ടാ ഇങ്ങോട്ടാ കൂട്ടിലേ പിന്നെ താൻ എന്തിനാണോ ഗാഡിന്റെ വേഷം കെട്ടി കൂടെ നടക്കണത് ഉടനെ ചെന്ന് അതിനെ പിടിച്ച് കൂട്ടി നടച്ചില്ലെങ്കിൽ തന്റെ അവിടുത്തെ ജോലി അവസാനിക്കും വേറൊന്നും വിചാരിക്കരുത് ഇനി കരടിയെ മാത്രം പിടിച്ച് പരിചയമില്ല നോക്കി നിൽക്കാതെ എന്ന് പിടിയോ ാണ് മൃഗങ്ങളുടെ ഭാഷ പറഞ്ഞ് വരട്ടി കൂട്ടിനകത്ത് കയറ്റി സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു കരടിയെ നേരിട്ട ഈ ധൈര്യം അപാരം തന്നെ ഇത് പുറത്തു കാണാതെ സൂക്ഷിച്ചോളാം ഇനിയുള്ള എന്റെ ജീവിതം ഈ കൂട്ടി തന്നെ ആവോ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഒറിജിനൽ കരടിയെ കണ്ടുകിട്ടുന്ന വരെ നീ കിടക്കേണ്ടി വരും എന്റെ ഈശ്വര അതിപ്പോ എവിടെയാണോ ആവോ നീ പേടിച്ചോ പേടിയോ പേടിന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി ഇതുപോലെ പത്ത് പ്രേതപടങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു കണ്ടാലും ഞാൻ കുലഞ്ഞില്ല ഒന്ന് വേഗം എടുക്കണേ ഉഷായ കഴിക്കാൻ എന്താ ഉള്ളത് ദി ഇഡലി ദി ദോശ ദി അപ്പം ദി പുട്ട് ദി പുട്ടോ ഇതൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ ബിസിനസ് ഒക്കെ അല്ലേ അപ്പുറത്തെ ഹോട്ടലിൽ സാധാ ദോശ സാധാ ഇഡലി സാധാ അപ്പം സാധാ പുട്ടോ ഒക്കെ കാണും പക്ഷെ ദി പുട്ടിന്റെ ഒരു ഗമയില്ല ദി ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഫാഷൻ അല്ലേ സാർ ഈ സിനിമയൊന്നും കാണാറില്ലേ ഇപ്പൊ മിക്ക പടങ്ങളും ദിയില തുടങ്ങാറ് ദി കിങ് ദി ട്രൂത്ത് ദി ഗോഡ്മാൻ ദി കാർ ഓക്കെ ഹിറ്റ് അല്ലേ എങ്കിൽ ഒരു കുട്ടി ദി പുട്ടും ദി കടലിന്ത ദി പുട്ട് ഒരു കുട്ടിയെ ദി കടലെ ഒരു പ്ലേറ്റ് വൈകി കിട്ടിയ വാർത്ത നഗരത്തിൽ അജ്ഞാത ജീവിയുടെ ആക്രമണം തിരുവനന്തപുരം കരടിയുടെ രൂപസാദൃശ്യമുള്ള ഒരു അജ്ഞാത ജീവി ഇന്നലെ രാത്രി സെക്കൻഡ് ഷോ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നവരെ ആക്രമിച്ചു ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരമാണ് ഈ കരടി എനിക്കറിയാ ഇവൻ എനിക്ക് അയ്യായിരം രൂപ കൂട്ടിക്കിടന്ന് മനുഷ്യർ മാടി വിളിക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വിളിക്കരുത് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എന്താ കാര്യം ചായ കിട്ടോ ചായ അതെ രാവിലെ ഒരു സ്ട്രോങ് ടീം മസ്റ്റാ കരടി കൂട്ടിക്കിടന്ന് ചായ കുടിക്കുന്ന മറ്റു വല്ലവരും കണ്ടാൽ പ്രശ്നമാവും നമ്മുടെ പ്ലാൻ പൊളിയും ചായ വേണ്ടെന്ന് നോക്കിയേ ഫിലിപ്പോസ് വരുന്നുണ്ട് അഭ്യാസം തുടങ്ങിക്കോ കളി വിളിയാ 
അല്ല കരടി വല്ലപ്പോഴും മീൻ കഴിക്കും വല്ല ഓറഞ്ചോ മുന്തിരിയോ ആപ്പിളോ തേനോ കൊടുക്കേ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു വരിക്ക ചെക്കെങ്കിലും നീ വാങ്ങി കൊടുക്കേ സോറി ഡേറ്റ് അനുസരിച്ച് ഇവൻ ഇന്നത്തെ തീറ്റ മീന ഓഹോ പിന്നെ രക്ഷയില്ല അയ്യോ ആ മണിയണ്ടാ ഇന്നത്തേക്ക് മീൻ തന്ന അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യടാ അയ്യോ ഞാനൊരു വെജിറ്റേറിയനാ എനിക്ക് ഉടുപ്പി ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഒരു മസാല ദോശ വാങ്ങിച്ചു തന്നാൽ മതി ശ്രമിച്ചു നോക്കാം നീ ഇന്ന് റൈസ് സ്റ്റൈൽ ഒപ്പിട്ടോ ഇല്ല ഇതിന് ഉള്ളിൽ കിടന്ന് അങ്ങനെ ഒപ്പിടാനാ അയ്യോ ഒപ്പിട്ടില്ല സൂപ്പർ ഉണ്ട് നിന്റെ തിരക്കും ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ ചിന്തിക്കാനൊന്നുമില്ല അവിടെ പോയാ റൈസ് ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് വാ ഞാൻ ഉപ്പിട്ട് തരാം ഒന്നും വരുമ്പോ ഒരു പാക്കറ്റ് വിൽഫ് വാങ്ങിച്ചേ ഓടാ അവിടെ എന്നിട്ട് വേണം നിന്റെ കൂടായിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്യില്ല അവൻ അയ്യോ ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച കൂടുതൽ ടൂറിസ്റ്റുകൾ ദിവസം അതാ എന്റെ ടെൻഷൻ സൈക്കി എന്നെ നിന്നോട് മലയാളത്തിലല്ലേ പറഞ്ഞ കൂട്ടിക്കിടന്ന അഭ്യാസങ്ങൾ കാണിക്കരുത് നമ്മുടെ ജോലിയും തിരക്കും ആൾമരണത്തിന് കേസ് കൊടുക്കും ഒപ്പിട് ഒപ്പിട് ഇടിക്കാനും പറ്റാനുള്ള പേന വേണ്ട ഒപ്പിടിക്കുക ഇവിടെ ചാടി പോയതിന് ശേഷം എനിക്കൊരു ബുദ്ധി തോന്നി എല്ലാ മൃഗങ്ങളും അതത് കൂടുകളിലുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താനായി എല്ലാ മൃഗങ്ങളുടെയും ഒപ്പ് ശേഖരിക്കുകയാണ് ആ മക്കളെ എല്ലാവരും കേക്ക് സർക്കാരിന്റെ ഒരു പുതിയ പദ്ധതി തിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാതെ പോയി തൂത്തുവാരിപ്പോ നഗരത്തിൽ അജ്ഞാത ജീവിയുടെ ആക്രമണം ഇന്നലെ ഇത് ചാടി പുറത്തിറങ്ങി നേരത്ത് സെക്കൻഡ് ഷോ കഴിഞ്ഞു പോയ രണ്ടുപേരുടെ കരണം വാങ്ങി പൊട്ടിച്ചു ഒരു പോലീസുകാരനെ പാലത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് തള്ളി താഴെ ഇട്ടു പ്രാണ രക്ഷാർത്ഥം ഓടിയപ്പോ താഴെ പോയതായിരിക്കും ഏതായാലും പോയില്ലേ ആളെ ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്തൊക്കെ അക്രമങ്ങളായി കുന്നം കാട്ടിക്കൂട്ടിയെന്ന് അറിയാമോ അതൊന്നും ഞാനല്ല ചെയ്ത് ആരാ സംസാരിച്ചു ഫിലിപ്പോസാ ഫിലിപ്പോസെ നീ ആ ചെയ്തത് സാറ് പറഞ്ഞോ ഇന്നലെ ഇത് ചാടിപ്പോയവരും പുറത്തറിയരുത് അറിഞ്ഞാൽ എന്റെ ജോലി പോകൂടോ സാർ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഡോക്ടർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് മണിക്കണ്ട എന്തോ രക്ഷകപ്പശ ഉണ്ടല്ലോ ഒന്നുമില്ല ഡോക്ടർ അല്ലല്ല എന്തോ ഉണ്ട് ഞാനത് പറയാതിരിക്കായിരുന്നു ഇതാ രാവിലെ മുതൽ ഒരു വക കഴിച്ചിട്ടില്ല മീൻ കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ മീനൊന്നും കേട്ടാ വെട്ടി വീഴുന്ന കരടിയായത് ചിലപ്പോ അതിന് നോയമ്പായിരിക്കും താൻ എന്തേ പറയുന്നത് കരടിക്ക് നോയമ്പോ താൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ കരുത് നല്ല രസമുണ്ട് ഇവറ്റകളെ ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോ ഓടുന്ന കാണാൻ ഇത് വയറിന് അസുഖമല്ല ശരീരത്തിന്റെ മനസ്സിലായില്ലേ ഇന്ന് ചെയ്ത സമയമായത് പെണ്ണായാലാണ് വേണ്ടേ പെൺകളെ ഹീറ്റ് ആയിട്ട് നോക്കുക ആ ആഞ്ചലേ കേറ്റിയോട് വാചേട്ടാ ഇതിന് എങ്ങനെങ്കിലും ഒരു മൈക്ക് വേണ്ടി വെച്ച് വീഴ്ത്ത് ഹലോ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ സോറി സാർ ഞങ്ങളുടെ എസ് ഐയുടെ ഇരട്ട പേര് വിളിക്കുന്നു അത്തെന്തി ഇനി അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ തല വെട്ടി പറ്റിക്കോളാം പറ്റി കള്ളം പറയുന്നോ റാസ്കൽ രാവിലെ മുതൽ എസ് ഐ സാർ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ അല്ലേ സാർ അതിനെ പിടിക്കലേ പോലീസിന്റെ വലിയല്ല എന്താ എന്റെ പോലീസ് പുണ്യാളാ സാറിനോട് ഞാൻ ഇതെങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കും സാർ സിറ്റിയിൽ അതിറങ്ങിയിരിക്കും ഏതിറങ്ങി അത് ഏത് ഈ കറുത്ത് രോമാവൃതമായ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന സാധനം ഒന്ന് തെളിച്ച് പറയടോ സാർ സിറ്റിയിൽ സാർ ഇറങ്ങിയെന്ന് ഞാനോ വേണ്ട ഞാൻ എടുത്തോളാം ഹലോ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ സാർ ഓക്കെ സാർ പിടിക്കാ സാർ എസ് പി ആ സിറ്റിയിൽ അതോ കര എന്തോ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്തിറങ്ങിയെന്ന് എടോ അതിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ട ചെയ്യാൻ ഏതിനെ പിടിക്കാൻ എടോ താൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സാധനം സാധനോ ആ രോമമുള്ള സാധനം കറുത്ത രോമമുള്ള സാധനം തനിക്ക് എന്ന് വായും തന്നെ കേൾക്കണം എടോ കരടി കരടി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ആക്കിച്ചിരിക്കും അതിനെ പിടിക്കാനുള്ള മാർഗം പറഞ്ഞാടോ പോലീസിന്റെ ഒരു ഗതികേടേ കൊല നടന്നാലും മന്ത്രി വന്നാലും പുലി ഇറങ്ങിയാലും ആന ഇറങ്ങിയാലും ഇനി കരടി ഇറങ്ങിയാലും പോലീസിന് ആ പണി ഈ പണി നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല സാർ ഈ കരടി എന്ന് വെച്ചാൽ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ചിലപ്പോ ആൾക്കരടി ആയിരിക്കും ഏതാണ്ട് സാറിന്റെ ഒപ്പം വലിപ്പം വരും
നമുക്കൊരു വേട്ടക്കാരനെ വരുത്തിയാലോ ആര് ഒരു വാട്ടി എനിക്കറിയാം ഒന്ന് വേഗം പറഞ്ഞ് തൊലക്കിടോ റാഗി പറക്കുന്ന ചെമ്പരത്തിനെ പോലും വെടിവെച്ച് വീഴ്ത്തുന്നവനാ പഴയ പുലി വേട്ടക്കാരൻ വാറുണ്ണിയുടെ അനിയൻ കിട്ടുണ്ണി ദാസൻ കിട്ടുണ്ണി ഞങ്ങൾ വരൂ പാരമ്പര്യമായിട്ട് അതാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റൈല് എവിടെ എസ് ഐ സർക്കിളിന് എന്താ പറ്റില്ലേ പക്ഷെ എനിക്ക് പറ്റണം എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ഏർപ്പാടാക്കാൻ എന്നെ അത് ശരി ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഞാൻ പറയാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഞാൻ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യും പക്ഷെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ച എനിക്കില്ല പേപ്പറും പേനയുണ്ടല്ലോ എടുക്കൂ കുറിക്കൂ കുറിക്കൂ രാവിലെ കാട്ടെരുമേട പാല് ഒരു ലിറ്റർ എനിക്ക് ഹോർലെക്സ് ബ്രൂസിലേക്ക് അതാരി പട്ടി പത്ത് മണിക്ക് എനിക്കൊരു കാടൻ പൂച്ച നിർത്തി ഫ്രൈ ചെയ്തത് ബ്രൂസിലേക്ക് ബിസ്ക്കറ്റ് മിൽക്കാബി ഉച്ചയ്ക്ക് എനിക്ക് കാട്ടുപോത്തിന്റെ ഇറച്ചി ഒന്നര കിലോ മസ്റ്റ് ബ്രൂസിലേക്ക് മീൻകറിയും ചോറും മസ്റ്റ് വൈകുന്നേരം ഒരു അര കിലോ വവ്വാലിന്റെ ഇറച്ചിയും ഒരു ഫുൾ ബോട്ടിൽ റമ്മം ബ്രൂസിലേക്ക് ചപ്പാത്തിയും ചില്ലി ചിക്കൻ ചില്ലി ചിക്കൻ ഓക്കെ സാർ അല്ലൊരു സംശയം ചോദിച്ചോളൂ പറയുന്നത് ഈ ജന്തുവിനെയാണോ ഇത് പറ്റിയല്ല പറ്റിയാ പോലീസ് ആണെങ്കിൽ നല്ല ഹ്യൂമർ സെൻസ് ഉണ്ട് ലുക്ക് വേട്ടപ്പട്ടിയുടെ ലുക്കിലല്ല വർക്കിലാണ് കാര്യം എല്ലാം കുറിച്ചെടുത്തല്ലോ എല്ലാം കുറിച്ചു സാർ എല്ലാം എവിടെയാണ് എന്റെ അക്കോമഡേഷൻ ഓ അക്കോഡമേഷൻ താമസം ഓ താമസം അതിന് ഹോട്ടൽ റെസിഡൻസിലെ എ സി റൂം ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എ സി റൂം എന്റെ പട്ടിക്ക് വേണം ഏർമാടം ഉണ്ടോ ഏർമാടം ഏർമാടം ഇല്ല സാർ എന്നാൽ എനിക്ക് താമസിക്കാൻ ഉടനെ ഒരു ഏർമാടം സെറ്റപ്പ് ചെയ്യൂ എന്തിനാണ് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് ഇന്ന് തന്നെ കരടിയെ വെടിവെച്ചിട്ട് സാറിന് ഇന്നലെ തിരിച്ചു പോയിക്കൂടെ നോ കരടിയെ എന്ന് വെടിവെക്കണം എപ്പോ വെടിവെക്കണം എങ്ങനെ വെടിവെക്കണം എന്നൊന്നും ഒരു വേട്ടക്കാരൻ പഠിപ്പിക്കണ്ട അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആദ്യം എനിക്ക് കരടിയുടെ ഫുൾ ബയോഡേറ്റ വേണം വിത്ത് ഫോട്ടോ കരടിയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കണം ഓ കരടിയുടെ സ്വഭാവം ആൺകരടിയാണോ പെൺകരടിയാണോ റൊമാൻറ്റിക് ആണോ സെന്റിമെന്റൽ ആണോ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് വിശദമായിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യണം അതേതായാലും നന്നായി പറ്റിയ കേസല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു പോകാമല്ലോ അങ്ങനെ പേടിച്ച് പിന്മാറുന്ന ചരിത്രം ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്കില്ല ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് തനിക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയോ ഇല്ല പരമ്പരാഗതമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വെടി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളാണ് ഓ എന്റെ ചേട്ടന് ചിലപ്പോ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും വാറുണ്ണി പുലിവെടിവീരൻ ധീരതയ്ക്കുള്ള അവാർഡ് എന്റെ അച്ഛൻ ചെറുണ്ണി കാട്ടാന വെടിവീരൻ ഞാൻ കിട്ടുണ്ണി കരടി വെടിവീരൻ അല്ല സാർ സംശയം ചോദിച്ചോളൂ സാറിന്റെ ഫാമിലി സിസ്റ്റേഴ്സ് ആരുമില്ല ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഇല്ല ഓ ഭാഗ്യം അല്ല സാർ ഇതുവരെ എത്ര കരടിയെ വെടിവെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇന്നേ വരെ വെടിവെച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതരുത് എന്റെ പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ ഈ പണി തുടങ്ങി എത്ര രൂപയായി മുന്നൂറ് നൂറ് പിടിച്ചോ ഇത് മതി കരടിക്ക് വെടിയുണ്ടോ കരടിക്കല്ല കാരണ കൊണ്ടത് കാരണത്തിൽ ഒന്ന് 
ഇതുകൊണ്ട് തികയൊന്നും തോന്നുന്നില്ല ഇത് തന്നെയല്ല ചില്ലിന് എത്ര രൂപയായി അറുന്നൂറ് ഇതെന്താ ബെൻസോ മുന്നൂറ് മതി ഇരുന്നൂറോളം പ്രഗത്ഭരായ സർക്കസ് താരങ്ങളെയും വന്യമൃഗങ്ങളെയും അണിനിരത്തിക്കൊണ്ട് കോട്ടമൈതാനിയിൽ പ്രദർശനം ആരംഭിക്കുന്നു ചട്ടി അമ്പത് ചട്ടി അൻപത് കാറിന്റെ ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഒന്ന് ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഒന്ന് ടയർ ഒന്ന് റേഡിയൽ ടയർ ഒന്ന് റേഡിയൽ പിന്നെ എക്സെട്രാ എക്സെട്രാ എന്താണോ എക്സെട്രാ അതിലെന്തും വരാലോ എടോ വെടി നിർത്താൽ പ്രഖ്യാപിക്കണോ ഈ വെടിവെപ്പിങ് തുടർന്നാൽ എന്റെ കടപ്പാടം വിൽക്കേണ്ടി വരും വെടിയുടെ നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കുന്ന ഇവിടെ നിന്നോ ആ ഇവിടെ തന്നെ ഇവിടെ തന്നെ ആ ഇവിടെ തന്നെ ക്യൂ നിന്നോ ഇവിടെ തന്നെ വാ അങ്ങനെ ഈ കരടിയുടെ വെടി തീർന്നു കരടി മുങ്ങി എന്നെ കണ്ട് പേടിച്ച് കരടി മുങ്ങി ഇന്ന് ഇത്രയും മതി ബാക്കി നാളെ ആരും പേടിക്കണ്ട വേട്ടക്കാർക്ക് രാത്രി ആ പകല് പകലാണ് രാത്രി ചരിത്രത്തിന് ഒരു കരടിയെയും പകല് പിടികൂടിയിട്ടില്ല വേട്ടക്കാർ ജീവനോടെ പിടിക്കാറില്ല കൊല്ലാറേ ഒന്നാ പ്രശ്നമാവും ഇതെന്റെ ആലം ഗവൺമെന്റിന്റെ കരടി ഗവൺമെന്റിന്റെ കരടി ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാനും നിങ്ങളും ഈ കാടും എല്ലാം ഗവൺമെന്റ് വകയല്ലേ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല സർക്കാർ ഉത്തരവ് വിട്ടിട്ട ഞാൻ വെടി വെക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്നും പറയുന്നേ എനിക്കറിയാം ഞാൻ അന്വേഷണം നടക്കല്ലേ ഈ കരടിയെ ഈ കരടി ഞാൻ ജീവനോടെ പിടിച്ചു തരാം ആര് നിങ്ങളോ അതെ തമ്മില് ഒരു അയ്യായിരം രൂപയുടെ ഇടപാടുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്കും വെറുതെ എന്നെ കണ്ടാൽ അവൻ ചമ്മലോടെ കീഴടങ്ങുന്നോ പിടിക്കാൻ പോകുന്നു ആണായ വാക്കില് വില വരടാ തെണ്ടി ഒരു ദിവസത്തേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ മുങ്ങിയതല്ലടാ നിന്നെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കില്ലെന്ന് കരുതിയോ മര്യാദക്ക് എനിക്ക് തരാനുള്ള അയ്യായിരം കൊടുത്തു എന്താണ് നീ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് പേടിപ്പിക്കല്ലേ ഈ വേഷത്തിൽ എത്രയോളം പറ്റിച്ച് നീ കാശ് തട്ടിയെടുത്തി നീയാണ് തെറ്റിദ്ധരിച്ച അയാൾ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിൽ കയറി ഒറിജിനൽ കരടിയെ പിടിച്ചത് ആ പാവ സുന്ദരൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റാ ഇപ്പൊ കരടി എന്ന് കേട്ടാലേ ബോധം പോകും ആ ഇനി നിന്നെ കണ്ടാലും എളു പേടിക്കും അയാള് വിചാരിച്ചാലേ ഈ രോമൊക്കെ ഇളക്കി കളയാനും പറ്റുള്ളൂ ആ ജാതി ഒട്ടിപ്പല്ലേ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ചേട്ടാ എന്റെ ജീവിതം ഈ കൂട്ടി തന്നെയാവോ അയ്യോ 
ാണ് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്റെ പേര് ആന്റണി ഒരു തികഞ്ഞ മൃഗസ്നേഹിയാണ് ചേട്ടൻ എന്ന് എനിക്കറിയാം മൃഗങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാൻ മാത്രമല്ല അവരുടെ ഭാഷ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അതെ പക്ഷെ മനസ്സിന് വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പറയാനാണ് ഞാൻ വിളിച്ചത് എന്താ ഈ കരടിയെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും പകരം ഈ മൃഗശാലയിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു ബ്ലാക്ക് പാന്തറിനെ ഞങ്ങൾ തരുന്നു അത് പറ്റില്ല ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനമല്ലേ സുഹാസു ഏട്ടാ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബ്ലാക്ക് പാന്തർ ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തും കരടി നാളെ ഞങ്ങൾ സായിപ്പെടുത്ത ഫോട്ടോയുടെ കോപ്പി ഓരണ്ട എനിക്ക് തരണ്ട മാസം കേട്ടാ കിട്ടും കിട്ടും ഫോട്ടോ മാത്രമല്ല അവര് നിന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ പോവാ എങ്ങോട്ട് ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് അവിടുത്തെ കാഴ്ച ബംഗ്ലാവിൽ കരടി ഇല്ലാത്ത അയ്യോ സായിപ്പ് ഫോട്ടോ എടുത്തപ്പോ നീ എങ്ങനെയൊക്കെ നിന്നോടുത്ത് ഇങ്ങനെ 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 അയക്ക നിന്നെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കപ്പലിൽ കയറാൻ തയ്യാറായിക്കോട്ടോണ്ടന്ന് എനിക്ക് മണിയേട്ടനെ ഉടനെ ഒന്ന് കാണണം കണ്ടേ പറ്റൂ എവിടെ മണിയേട്ടൻ കണ്ടോ കളിയാക്കാതെ ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം പറയാൻ വന്നതാ പറഞ്ഞോ കേട്ടോളും എന്താ ഈ പറയുന്നേ എന്നോട് പറഞ്ഞോളൂ മണിയേട്ടൻ വരുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞോളാവെന്ന് മണിയേട്ടൻ ഉടനെ വന്നില്ലെങ്കിൽ രാജപ്പിന് വേള്ള എന്റെ കല്യാണം അച്ഛൻ ഉടനെ നടത്തും അങ്ങനെ വല്ലതും സംഭവിച്ച പറഞ്ഞേക്ക് ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കില്ല അങ്ങനൊക്കെ ചിന്തിക്കാതിരിക്കൂ കുട്ടി ധൈര്യമായിട്ട് വീട്ടിലോട്ട് പോക്കോ മണിയേണ്ട വരുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടോളാം എന്താ ശരിയല്ലേ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇത് തമാശയാ രാജപ്പൻ തന്നെ ഇതിനെ കിട്ടും ഈ കരടി കരടിയല്ല ആ കൊച്ചിനെ അതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ അവൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് കാണാം നീ പോയി ആനപ്പിണ്ട മാറാട്ടാ എന്നെ രക്ഷിക്കണം അഞ്ചു പറഞ്ഞതൊക്കെ കേട്ടല്ലോ എന്നെ തുറന്നു വിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ സായിപ്പ് എന്നെ ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ചേട്ടാ നിന്നെ തുറന്നു വിട്ടാ എല്ലാ കള്ളി വിളിച്ചിട്ടാവൂലേ എന്റെ പണി പോവില്ലേ വെളിയിൽ ഇറങ്ങിയാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒറിജിനൽ കരടിയെ കണ്ടുപിടിക്കാം വാസേട്ടാ എന്നെ സഹായിച്ചാ മതി എന്നെ തുറന്നു വിട്ട വാസോട്ടിന് പ്രശ്നമാവോ ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ നീണ്ട ലീവ് എടുക്കടാ ഏ ആ കിഴങ്ങും സൂപ്പറിനടക്കം മറ്റെല്ലാവരുടെയും കണ്ണ് വെട്ടിച്ച് പിന്നെ തുറന്നു വിടാൻ വേണ്ടി പറ്റാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ വന്ന് ഇനി ഒറിജിനൽ കരടി അകത്തായാൽ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തു വേഗം സ്ഥലം വിട്ടോ വാസോട്ടാ എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു എനിക്ക് ആർക്കും പിടി കൊടുക്കരുതേ ഓ എന്റെ പണി ഞാൻ പോയിട്ട് വാ എന്റെ അമ്മേ എന്തൊരു താഴ്ച അയ്യോ അടിക്ക് വരാൻ കണ്ട സമയം മര്യാദയ്ക്ക് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വാടാം ൊരു കരടി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ശരിയാ ആളുകൾ പറയുന്ന കേട്ടു അത് നമ്മുടെ കരടി തന്നെയാ മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് നമ്മുടെ ടെന്റിൽ നിന്ന് ചാടിപ്പോയ കരടി എങ്ങനെ ഇവിടെ തന്നെ എനിക്ക് എന്തായാലും എന്നെ കിട്ടണം പോലീസിൽ അറിയിച്ചാലോ വേണ വേണ്ട അത് പ്രശ്നമാവും ഒന്നാതെ നാടുകളൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഇനി നമ്മുടെ തന്നെ അറിഞ്ഞാൽ അതിനെല്ലാം നമ്മൾ സമാധാനം പറയേണ്ടത്
രഹസ്യമായി നിങ്ങൾ അതിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ചാടിപ്പോയ കരടിയാ ഞാൻ ഇവിടെ പിടിച്ചോണ്ട് വരാനാ ഗവൺമെന്റിന് സ്പെഷ്യൽ സാങ്ഷൻ മേടിച്ച് നടത്തിയ ഇടപാടാ ഈ കരടി കൈമാറ്റം അതിന്റെ പിന്നിൽ കളിച്ചത് ഞാനാ വൻ തുക കമ്മീഷനായിട്ട് ഞാൻ വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്തു ഇനി കരടിയെ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ സായിപ്പ് എന്റെ കഥ കഴിക്കും എനിക്ക് കരടിയെ കിട്ടിയേ പറ്റൂ കാഴ്ച ബംഗ്ലാവിൽ നിന്ന് കരടി ചാടിപ്പോയ വിവരം ഞങ്ങൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തന്നെ രഹസ്യം വെച്ചിരിക്കുക രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ എങ്കിലും പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് കിട്ടുമ്പോൾ തരും അതൊന്നും എനിക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു കരടി പുറത്ത് കിടന്ന് വലസുന്നുണ്ടോ പത്രത്തിലൊക്കെ വന്നല്ലോ ഇവിടുത്തെ ഗാർഡുകളോട് പോയി പിടിക്കാൻ പറ പണ്ട് കരടിയെ പിടിച്ച് കൂട്ടിലാക്കിയ ഒരു ഗാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു സുവാസു അവൻ കരടി ചാടിപ്പോയെ തലേ ദിവസമേ ലീവില്ല പിന്നൊരുത്തം മണികണ്ഠൻ അവനെ കാണാനേ ഇല്ല ഇതിലൊക്കെ ഭേദം താൻ തന്നെ എന്ന് കരടിയെ പിടിക്കുന്ന പിടിക്കും എന്റെ മുന്നിൽ എങ്ങാനും ആ കരടി വന്ന് പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നിമിഷം അതിനെ ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് പാഴ്സൽ ചെയ്യും അഥവാ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ തന്റെ ഓരോ എല്ലും പീസ് പീസായിട്ട് ഊരിയെടുക്കും ഓർത്തോ കഴിഞ്ഞ മാസം മൂന്നാം തീയതി മുതൽ എനിക്ക് ശുക്രദശ തുടങ്ങിയതാ ശത്രുക്കളെ നിഷ്പ്രയാസം കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നും ജാതകത്തിലുണ്ട് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിച്ചില്ലേ കരടി ചാടിപ്പോയ അന്ന് മുതൽ മണികണ്ഠനെ കാണാനില്ല അതോടെ അവന്റെ ശല്യം തീർന്നില്ലേ ഇനി കരടി മണികണ്ഠനെ വല്ലതും ചെയ്ത് കാണുമോ അല്ല അങ്ങനെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി അജ്ഞാത മൃതങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോ ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പാക്കിയിട്ട് മറവ് ചെയ്താൽ മതി ചിലപ്പോ അവനാണെങ്കിലോ നിനക്കെന്ന് പറയാതെ മനസ്സ് വന്നടാ മനുഷ്യത്തൊന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നിനക്കൊന്നും ഇല്ലേടാ ഈ ഏജിൽ വലിയ ബലം കൊടുക്കണം മുത്തശ്ശ മണിയത്തിന് ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഇവർ പറയുന്നൊക്കെ കള്ള ഒന്ന് ഇതിൽ ചത്തു അല്ലെ നാണക്കേടുകൊണ്ട് നാട് വിട്ടു ജോലി പെർമനന്റ് ആവൂന്ന് കുറെ വെല്ല് വിളിച്ചല്ലേ അവൻ ഇനി കേസ് നൂലാമാലയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് പോരാൻ പറ്റില്ല സൂപ്പറുണ്ട് പരാതി തന്നു കഴിഞ്ഞു ആ കേട്ടില്ലേ ഇനി അവനെയും കാത്തിരുന്ന് കല്യാണം നേടുന്ന ബുദ്ധിയല്ല അങ്കിൾ ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം ഉടനെ നടത്തിക്കൂടെ തീരുമാനിച്ചാ പോരാ അകത്ത് കയറി പോ ഇനി മറ്റോൻ വരില്ല 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 അവൻ നാട്ടിലും ഇല്ല കാഴ്ച ബംഗ്ലാവിലും ഇല്ല പിന്നെ എവിടെ പോയി അത് തന്നെയാ എനിക്കും അറിയേണ്ടത് എന്റെ മോൻ എവിടെ പോയി നിനക്കറിയാം സത്യം പറയടാ നിനക്കറിയില്ല അല്ലേ കേശവ നിന്റെ മോളെ സ്നേഹിച്ചു എന്നൊരു കുറ്റേ എന്റെ കുട്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതിനെല്ലാവരും കൂടി തല്ലിക്കൊന്നു അല്ല കൊക്കയില് വലിച്ചെറിഞ്ഞോടാ പറയടാ അനാവശ്യം വിളിച്ചു പറഞ്ഞ അച്ഛന്റെ വലി കൂട്ടാതെ നിങ്ങൾ പോവാൻ നോക്ക് മകളെ അനാവശ്യം ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം എന്റെ മോൻ ജീവനോട് തിരിച്ചു വരാതെ ഇവിടെ ഒരു കല്യാണവും നടക്കാൻ പോണില്ല എന്റെ അമ്മ എന്നെ കാണാതെ വിഷമിക്കണ്ടാവും എനിക്ക് അമ്മേനെ ഒന്ന് കാണണം നിനക്ക് നിന്റെ അമ്മയെ കൊല്ലണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെല്ലേ എടാ നിന്റെ ഈ രൂപം കണ്ടാൽ ആ തള്ള അപ്പ വടിയായി പോവും എങ്കിലും എനിക്ക് അഞ്ചുനൊന്ന് കാണണം ഓ ഈ കരടി കണാപ്പനെ എങ്ങനെയാവുന്നു പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നേ എടാ മണ്ട ഈ വേഷത്തിൽ നിന്നെ ആരെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഈ ജന്മം നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും സെൻട്രൽ ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല പണിയും പോവും പിന്നെ നീ കരടി വേഷം കെട്ടി ആളുകളെ കബളിപ്പിച്ച് പണം തട്ടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് കേസും വരും അല്ല അത് ഉണ്ടാക്കാൻ നിന്റെ ബന്ധുക്കളും ഉണ്ടല്ലോ ഇനി ആ ഒറിജിനൽ കരടി കാണിക്കുന്ന എല്ലാ അക്രമങ്ങളും നിന്റെ തലേ വരും ഈ എന്നാണ് അല്ല ഇപ്പൊ പട്ടാമസാന സത്യം എനിക്ക് ആകെ പേടി ആവണം ഇതൊന്നും വലിച്ചു പറച്ച് കളഞ്ഞു തരാവോ അത് വേണേ ശ്രമിച്ചു നോക്കാം ഇതൊന്നും നടക്കില്ല എന്തൊരു വേദന എന്റെ തൊലി അടക്കം പൊളിഞ്ഞു ചോരയും വന്നു അത് ഞാനും കണ്ടു അവന്റെ ഒടുക്കത്തെ ഒരു ഒട്ടിക്കല് ഇതാ മേക്കപ്പ് മാൻ സുന്ദരന് മാത്രമേ കളയാൻ കഴിയൂ ഞാൻ പോവാ എങ്ങോട്ടാ എനിക്ക് ആ തെണ്ടിയതെന്ന് കാണണം ഇതൊന്ന് അഴിപ്പിക്കണേ അവൻ ആശുപത്രിയിലല്ലേ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യൂ അതുവരെ കാത്തിരിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് വയ്യ ആശുപത്രി കൂട്ടുപ്രതിയാകാൻ എന്നെ കിട്ടില്ല ഇവന് കരടിയുടെ രൂപം മാത്രമല്ല ശക്തി ഉണ്ടല്ലോ എടാ മണി പറയുന്ന കേൾക്കേണ്ട മണി പോയതും പൊക്കോ കണ്ടാൽ അറിയാത്തവൻ കൊള്ളുമ്പോഴറിയും എന്റെ ദൈവമേ ഇവന്റെ അന്ത്യം വേട്ടക്കാരൻ കിട്ടുണ്ണിയുടെ വെടികൊണ്ടാവരുതേ ടുക്കും നട്ടപരിഹാരമായിട്ട് കാശത്ര പൊടിഞ്ഞെന്നറിയോ എല്ലാം ആ എസ്സയുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന പിന്നാൻ തന്നതിന്റെ കണക്ക് പറയാതോ ചെറ്റേ ഒരു ആനയോ
ഈ ഉരുക്ക് മുഷ്ടികൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ അടിച്ചുരുട്ടിയെടുത്ത് തോളിലിടും എന്നിട്ട് കരടിക്കേശന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വലിച്ചെറിയും എങ്ങനെയുണ്ട് ഉണ്ടാടോ ഇരിക്കും മരം കേട്ടറിയില്ല എന്നൊന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പ്ലീസ് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജിൽ ആരെയും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് വാർവിളി ചട്ടം പറഞ്ഞു എന്നൊന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പ്ലീസ് ആഗ്രഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷെ നിന്നെ ഇപ്പൊ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ നിന്നാൽ കരട് എന്നെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്യും മല്ലനും മാധവനും കഥയിലെ മാധവനെ പോലെ ചത്തിലെടുക്കാം ചവത്തെ കടി ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഞാനൊരു ചത്താളാണ് മല്ലനും മാധവന്റെ കഥ ഞാനും വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ആപത്തി സഹായിക്കാത്ത ചങ്ങാതി ചങ്ങാതിയല്ല അല്ല മോളിലിരിക്കുന്ന വേട്ട തെണ്ടിയ നമ്പരുത് കരടി എന്താ കൊല്ലാതെ പോയത് അതിനെ വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് മല്ലനും മാധവനും കഥ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ആപത്തിൽ സഹായിക്കാത്ത തെണ്ടിയെ ഇനി വിശ്വസിക്കരുന്നും പറഞ്ഞു ഓഹോ കരടി വർത്തമാനം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എന്റെ അമ്മ ചേർത്തും പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി എന്ത് ചുമ്മാ അതല്ല തന്നെ പോലീസിലെടുത്തു മൂത്തവർ ചൊല്ലും ഉദുനെല്ലിക്ക മുമ്പേ കഴിക്കും പിന്നെ വധിരിക്കും ദൈവാധീനം കൊണ്ട് ആളറിഞ്ഞില്ല ഇപ്പൊ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി എവിടെ തിരിഞ്ഞാലും ആളുകളാ എന്നെ കണ്ട എല്ലാരും പേടിച്ചു ഓടാ ഇതാണ് പറഞ്ഞത് വിവരമുള്ളവർ പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കണമെന്ന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്നാലേ വിദ്യയും ബുദ്ധിയും കൂടുതലുള്ള ആള് എനിക്കൊരു ബുദ്ധി പറഞ്ഞതാ ആശുപത്രി കിടക്കണ അവർ പൂക്കര സുന്ദരനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ തലയിൽ വല്ല ബുദ്ധി ഇരിക്കണ്ടോ പറഞ്ഞതാ ഒരു ഐഡിയ എന്തോന്ന് നീ പറ ഐഡിയ എന്താന്ന് ഏട്ടം പറ കിട്ടി മണികണ്ട മണി കണ്ടാ വേ വരല്ലോ മണി കണ്ടാ കണ്ട ആ വേഗം ഇതിനകത്തോട്ട് കയറിക്കോ ഇതാണ് നിനക്ക് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള വാഹനം ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ വിലക്കല്ലോ വാടകയ്ക്കല്ലേ മേക്കപ്പ് മാൻ സുന്ദരൻ അർപ്പൂക്കര കിടക്കുന്നത് റൂം നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റഞ്ചിലാണ് ആ മുറിയിൽ ആരോരും അറിയാതെ നിന്നെ എത്തിക്കാനുള്ള സർവ മാസ്റ്റർ പ്ലാനും ഞാൻ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞു എന്നാ എന്റെ കരടി കുട്ടൻ ഈ പെട്ടി വണ്ടിയിലോട്ട് കയറിയട്ടെ ഇവിടെ മുന്നിലല്ല എന്റെ സീറ്റ് പിന്നിലാണ് ഇതേ ഉള്ളൊരു വഴി ഇനി ആരുടെയും കണ്ടിപ്പെടില്ല അങ്ങനെ വാറുണ്ണി ഫാമിലിയുടെ കഥ പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് ഇനി സാർ നിർത്ത് ഞാൻ പറയട്ടെ സാർ ഈ ആകാശത്തിന് താഴെയുള്ള എന്തിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാലും ഞാൻ ടപ്പേന്ന് ഉത്തരം പറയും ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജിൽ ഇങ്ങനെ വിഡ്ഢിക്കളി കളിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ പലവണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് സീരിയസ് ആണ് ചോദിക്ക് ചോദിക്ക് ചോദിക്കും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് തപ്പേ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി തപ്പേ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി തപ്പേ തപ്പേ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സാർ എന്ത് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ തപ്പേന്ന് ഉത്തരം പറയാന്ന് സാർ ഞാൻ മിക്കവാറും ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വരും എന്തിന് തന്നെ കൊന്നിട്ട് കൊലക്കുറ്റത്തിന് അതിന് കരടി തുണി കൊടുക്കാറില്ലല്ലോ ആ തുണിയല്ല എന്ന മറച്ച മറ പോയി ഇനി ഇത്തരം ചോദ്യം ചോദിച്ച തോക്കിന്റെ ബണിച്ച് തന്റെ തൊണ്ട കുത്തിക്കും അയ്യോ ഇങ്ങനെ പോലെ തൊപ്പി തെറിക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു മറ വാങ്ങിച്ചിട്ടാ എക്സ്ക്യൂസ് മീ സിസ്റ്റർ ഉണ്ടല്ലേ എന്താ മലഞ്ചരക്കോ എത്തിയോ ഓ ദൈവാധീനം പരിസരത്തെങ്ങും ആരുമില്ല 
മണികണ്ട അർപ്പൂക്കരയുടെ തറവാട് തിറങ്ങിക്കോ ആ വേട്ടക്കാരൻ നല്ല ഒന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു അറിയോ ഈ സുവാസും രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ അതാണ് എന്റെ പേടി ഈ പട്ടാ പകലിൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് കയറും നിനക്കിപ്പോ വെറും കരടിയുടെ ബുദ്ധിയാ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ ഞാൻ നോക്കട്ടെ നോക്കേ നീ ആ സ്ട്രക്ചർ കണ്ടോ ഇത് വെച്ച് നമുക്കൊരു കളി കളിക്കാം ഇതിന്റെ മേളിലോട്ട് കയറിക്കോ വല്ലവരും കാണും ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലോട്ട് കയറാൻ അടിയിലോട്ട് കയറാ ആ തുണി ഒരു കരടിയും ജീവിതത്തിൽ ഇത്ര ടെൻഷൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇരുമ്പട്ട അങ്ങോട്ടാ ഓർത്തോ കരടി എസ്കേപ്പിംഗ് ഓർത്തോ ശിക്ഷ മോളില്ല താങ്ക് യു എനിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടണ് ഓ എനിക്ക് ഉള്ളവർക്കാർ അടങ്ങി കിടക്ക ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ടാ പോയത് ആശുപത്രിയോ കരടി ഡോക്ടറെ കാണാൻ വന്ന അതിന് മൃഗാശുപത്രി അല്ലല്ലോ എന്നാലും ഡോക്ടർ കാണുമല്ലോ ആ ഇനി അബദ്ധത്തിന് വല്ല വേടി വന്നിട്ട് കൊണ്ടോ ഏയ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നേ വരെ അങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അല്ല വെടി കൊള്ളാൻ സാധ്യത എന്തായാലും ആശുപത്രിക്കകത്തൊന്ന് കയറി തിരക്കാം ശരിയാ കരടിയെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും പത്ത് പെങ്കൂത്തിന് അങ്ങനെ കാണാമല്ലോ അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ അല്ല നല്ല റൊമാൻറ്റിക്ക വരൂ ഏറ്റവും കയറിയപ്പോഴാ കരടിയുടെ ഭാരം അറിയുന്ന ഞാനിനി എത്ര കാലം ജീവിക്കും ഡോക്ടർ അതൊക്കെ നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് ഈശ്വരനല്ലേ അയ്യോ അതിനർത്ഥം ഞാൻ തട്ടിപ്പോകുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇന്ന് തന്നെ വീട്ടിൽ പോ ബില്ല് ഉടനെ കൊണ്ടുവരാം പെട്ടെന്ന് വരില്ലേ ആ വരാന്നേ മണികണ്ട മുറിയെത്തി വേഗം ഇറങ്ങ ബേട്ടാ പുറത്താരിലുണ്ടോ നോക്ക് അതില്ലാത്തോണ്ടല്ലേടാ വിളിച്ചത് ഉടനെ വരില്ലേ വരാന്നേ അര വരാൻ കേൾക്കോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലുംപിടിച്ചാൽ <laughs> 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 ഇതിന്റെ 
നാട് മൊത്തം ഇപ്പൊ അതിന്റെ പിന്നാലെ അല്ലേ ഇന്നത് പട്ടാപ്പകൽ ആശുപത്രിയിലും കയറിയെന്നു ഏതിന്റെ കാര്യം അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ അതെല്ലാവർക്കും ഒരു തമാശയാണല്ലോ ഇനി അതെന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ പറയിച്ച അടവെങ്കിൽ പറയാം കരടി കരടിയുടെ കാര്യം തന്നെയാ ായിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിനെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്ന് കെട്ടിയെടുക്കാൻ ഇവിടെ ആരുമില്ലേ ആ വേട്ടക്കാരനെ കൊണ്ടുവന്ന് വല്ല പ്രയോജനം അയാൾ മനുഷ്യനെ കൊല്ലില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ നോക്കായിരുന്നു ഇതിനെ കൂടെ അങ്ങ് തട്ടിക്കളയാൻ ഞാൻ കരടിയുടെ ആരും ഉദ്ദേശിച്ചത് അവൻ ഒന്ന് പോയി തരാമോ ഞാനൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാനായി ഇപ്പൊ വന്നത് കരടിയെ പിടിച്ച് കൂട്ടിലടയ്ക്കാത്തടത്തോളം കാലം മണിയണ്ടൻ ഇവിടെ പൊങ്ങില്ല അഥവാ വന്നാൽ നാട്ടിൽ ഇത്രയും അക്രമം ഉണ്ടാക്കിയ കരടിയെ തുറന്നുവിട്ട കുറ്റത്തിന് അങ്കിൾ അവന്റെ പേരിൽ വധശ്രമത്തിന് കേസെടുക്കാം പിടിച്ചാകത്തണം ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് തൽക്കാലം കരടിയെ വെടി വെക്കണ്ട എന്ന് വേട്ടക്കാരനോട് പറയുക കരടി നാട്ടിൽ ഒന്ന് രണ്ടു പേരെ തട്ടട്ടെ അപ്പോഴേക്കും പ്രശ്നം രൂക്ഷമാവും ഏത് അഭിമാനത്തിന്റെ പ്രശ്നവുമായി പോയി കരടി കാട്ടിപ്പോയി കാണണേ ഈശ്വരേ ഇനി ഒരു നിമിഷ കരടെ ജീവനോട് ഒച്ചക്കരുത് ഉടനെ തട്ടിക്കളാണ് ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ ഈ ഏരിയയിൽ ഇല്ലാതായി പോയി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒറ്റ വെടിക്ക് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ജനന്റെ ജില്ലയൊക്കെ തകർത്തിട്ടേനെ അതെ ഇങ്ങനെ ഒരു അസിസ്റ്റന്റിന്റെ ആവശ്യം എനിക്കില്ല ഇവൻ ഇപ്പൊ തന്നെ സർവീസിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടേക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ പാട്ടിന് പോകാൻ പറഞ്ഞേക്കാം കേട്ടോ ഓജൂല ഓ നീ വേട്ടക്കാരന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ഇടപെടരുത് കളിയാക്കി മരുത് ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ എന്ത് സൗകര്യമാണോ ചെയ്തു തരേണ്ടത് പറയാം ഓ ഇനി ഇവിടെ കരടിയുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടാകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ 
എന്നെ കൂടി ഈ വീട്ടിൽ താമസിപ്പിക്കണം ഇവിടെ പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു മകളുണ്ട് അതെനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടല്ല എങ്കിലേ ഞാൻ വൈഫിനോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് വരാം ഓഹോ വൈഫ് ഉണ്ടല്ലേ ഇങ്ങ് വന്നേ വാ അതെ സാധാരണ ഈ വേട്ടക്കാർ നാട്ടിലോട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ അവരെ ഒന്ന് കാണാനും സംസാരിക്കാനും പിന്നെ തിരിച്ചാനും ഒക്കെ പെമ്പിള്ളാർക്ക് വലിയ ഉത്സാഹം പക്ഷെ ഇവിടത്തെ ആ ചരക്കിന് ഞാൻ പുറത്ത് കണ്ടതേ ഇല്ല സാധനം എങ്ങനെയുണ്ട് കൊള്ളാം ഞാനിവിടെ താമസിച്ച അവൾ വളയോ വളച്ചോ അതിനുമ്പം നാട്ടല്ലേ ഞാൻ ചവിട്ടി വളയ്ക്കും എടാ കരടിയെ വെടിവെക്കാൻ വന്ന അതങ്ങ് ചെയ്താ മതി അല്ലാതെ ഈ വീട്ടിൽ താമസിച്ച് മറ്റു വല്ല ഉദ്ദേശമാണ് മനസ്സിലെങ്കിൽ വെടിവെക്കാൻ ഈ കൈ ഉണ്ടാവില്ല വേട്ടി അരിഞ്ഞളയും ഞാൻ വരട്ടരുത് ഒരുപാട് ക്രൂര മൃഗങ്ങളെ വേട്ടി ആടിയിട്ടുള്ളവനാ ഞാൻ പക്ഷെ ആ വെടിവെപ്പോടെ അടക്കില്ല എന്റെ വൈഫ് സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എനിക്കിവിടെ താമസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറുന്നോ ഞാനിവിടെ താമസിച്ചാൽ മൊത്തത്തിൽ അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും അതെ ഈ ശരീരത്തിന് കിട്ടാനേ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാ മൂന്നാല് ദിവസമായിട്ട് മുഴു പട്നയിലല്ല എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ തരണേ അല്ലെ ഞങ്ങളുടെ യൂണിയനിലേക്ക് ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഉദാരമായി സംഭാവന ചെയ്യണം ഏത് യൂണിയൻ ആൾ കേരള പിച്ചാസ് യൂണിയൻ അപ്പുറത്തെങ്ങാണ് പോയി തന്നെ അതണ്ടി പോ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് നാളെ കൂടി ചേർത്ത് മൂന്ന് ദിവസമായി സാറ് പറഞ്ഞു ഇവിടെ വന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് മോളെ അഞ്ചു കുറച്ച് ചോറെടുത്ത് പുറത്തേക്ക് കൊടുക്ക ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലേ അങ്ങോട്ട് മാറിക്കണം അഞ്ചു അല്ലേ അതെ ഫാഷൻ പരേഡിന് പോവാണോ ഞാൻ പിച്ചക്കാരനല്ല സുവാസു ആണ് മണികണ്ഠന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ദേ ഞാൻ മോളെ ഒന്ന് കാണാൻ വന്ന മണികണ്ഠൻ ഇന്നലെ വന്നപ്പോ മോള് പേടിച്ചോടി നവൻ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ വന്ന കരടിയല്ലേ മണിയേട്ടനല്ലോ ഏയ് എല്ലാം ഞാൻ വിശദമായിട്ട് പറയാം അത് മോളുടെ മണിയേട്ടനാണ് ഇപ്പൊ മണിക്കരടി ശിവപെരുമാൾ ഒരു കഥയിൽ കരിവീര കാമുകനായി പശുപതിക്കും പാർവതിക്കും ഗജമുഖൻ ഉണ്ണിതിറന്നില്ലേ മനസ്സറിഞ്ഞൊരു മിടിക്കുന്നി മടിച്ചു നിൽക്കാതടുത്തുവ കരടിയല്ല ഞാൻ കടുവയല്ല ഞാൻ കരളു തന്നൊരു കാമുകൻ ശിവപെരുമാൾ ഒരു കഥയിൽ കരിവീര കാമുകനായില്ലേ ഭയമിനി അരുതരുതരുതേ ചോറുണ്ട് പായസം ഏഴുണ്ട് ചക്കരയുപ്പരി പപ്പടം പാലട മിന്നു കെട്ടിന് ചന്ദന കോടിയുണ്ടേ വരമഞ്ഞളാടിവാ മണവാട്ടിയായി
ഉണ്ടാകണം അതിനൊടുവിൽ എന്നും പുന്നാറം തെറ്റുതിരുത്താതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പിന്തിരിഞ്ഞ് അങ്ങനെ മുട്ടിക്കിടക്കുമ്പോൾ കള്ളി നിനക്കും കഷ്ടം തോന്നിയണം പുതുമോടി കഴിഞ്ഞാൽ പലഹാരമൊഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണന്റെ തിരുമുൻപിൽ ചോണ് ശിവപെരുമാ ഒരു കഥയിൽ കരിവീര കാമുകനായില്ലേ പശുപതിക്കും പാർവതിക്കും ഗജമുഖനുണ്ണി വിറന്നില്ലേ ആ മനസ്സറിഞ്ഞൊരു മിടിക്കി നീ മടിച്ചു നിൽക്കാതടുത്തുവ കരടിയല്ലനും കടുവയല്ലനും കരളു തന്നൊരു കാമുകൻ ശിവപെരുമാൾ ഒരു കഥയിൽ കരിവീര കാമുകനായില്ലേ ഭയമിനി അരുതരുതരുതരുതരുതരുതേ തനന്ന തന്ന നീ യഥാർത്ഥ കരടിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കാഴ്ചബംഗ്ലാൽ വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ മേക്കപ്പ് ഒറിജിനൽ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നില്ല സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാ കണ്ടുപിടിക്കാന്നേ ഉള്ളൂ അത് ഞാനാണ് ഇതിനുള്ളിൽ നിന്ന് നിനക്ക് അറിയാവുന്നോണ്ട് തോന്നണതാ ശരിക്കും കരടി ഇങ്ങനെ തന്നെയാ ഇനി ഇത് അഴിച്ചെടുക്കുന്ന എങ്ങനെയാ എന്തിനായിരിക്കണ് ഞാൻ ഇനി അഴിക്കണില്ല ഇതേ കോലത്തിൽ തന്നെ നിന്നെ കെട്ടും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും മൂന്നാല് കരടി കുട്ടികൾ എനിക്ക് വേണ്ട ചേട്ടാ ഇത് ഉടനെ അഴിച്ചില്ലെങ്കിലേ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന സകല അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾക്കും ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരും അയ്യോ ഒരു മണ്ടത്തരത്തിന് ചെയ്തു പോയ ബുദ്ധിയാ ഇനി ഇത് അഴിക്കാനേ ഒരാൾ വിചാരിച്ചാലേ നടക്കൂ നമ്മുടെ മേക്കപ്പ് മാൻ സുന്ദരൻ അയാൾക്കാണെങ്കിൽ ആശുപത്രി നിറങ്ങാൻ നേരമില്ല അഥവാ അയാൾ എന്നെ കണ്ടാലോ അപ്പൊ ബോധം കിട്ടി വീഴും ജീവിതം കട്ടപ്പൊയ്യാവുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് അഴിക്കാനുള്ള റിമൂവർ തട്ടിയെടുക്കണം ആ സുന്ദരൻ അറുപ്പുകാരുടെ വീട് ഞാനൊന്ന് റൈഡ് എടുത്ത് നോക്കട്ടെ അയ്യേ പശുവിന് ചാണറാൻ കണ്ട സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തികേടാക്കി ആശുപത്രിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് എന്റെ വീട്ടിലെത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോ മനസ്സിനെന്തോ ഒരു കുളിർമ സാറെ സൂക്ഷിക്കണം ആ കരടി ഇനിയും പിടിച്ചിട്ടില്ല ആ കരടിയെ പിടിച്ചു കെട്ടിയിട്ടല്ലാതെ ഞാനിനി വീട് വിട്ട് പുറത്തിറങ്ങണ പ്രശ്നമല്ല നല്ല മണം ചത്തിട്ടില്ല വെള്ളം ഒടിച്ചു വീണതായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടാ എടുക്ക റഷ്യൻ സർക്കസിനെ പോലും വില്ലെന്ന അഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങൾ കാഴ്ച വെച്ചുകൊണ്ട് ഇരുന്നൂറിൽ പരം സർക്കസ് താരങ്ങളുടെയും വന്യമൃഗങ്ങളുടെയും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പ്രകടനങ്ങൾ ജമിനി സർക്കസ് അഞ്ചാനകളെ പകരം കൊടുത്ത് വാങ്ങിയ കരിമ്പുലി സംസാരിക്കുന്ന ആസ്ട്രേലിയൻ തത്തുകൾ തുടങ്ങി നിങ്ങൾ ഇന്നേ വരെ കണ്ടിട്ടില്ല നടത്ത ശവം പാലും പഴവും കൈകളിലേന്തി പവിരവായിൽ പുന്നകൈ ചിന്തി പാലും പഴവും കൈകളിലേന്തി ഓഹോ പോകുതിരി നടക്കുതിരി ആഹാ 
കരടി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്ന് ചാടിയിട്ടും അതിനെ പിടിച്ചില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഞങ്ങളെ മാന്തി പറിച്ച് സാറേ അവസാനം നമ്മുടെ കുതിരയും കൊണ്ട് ആ കരടി പോയി സാറേ ഒരുപാട് അന്വേഷിച്ചിട്ടും കുതിരയെ തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ല അത് നമ്മുടെ തമ്പി ഇന്ന് ചാടിപ്പോയ കരടിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല സാറേ കാഴ്ച ബംഗ്ലാവിന് ഒരു കരടി ചാടിപ്പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു കേട്ടു അത് ഞാനും അറിഞ്ഞു പക്ഷെ ഇതൊരു നല്ല അവസരമാ പാഴാക്കരുത് ഓക്കെ നമ്മൾ ആ കരടിയെ പിടിക്കുന്നു എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കുന്നു എന്നിട്ട് പണ്ട് നമ്മുടെ തമ്പി ഇന്ന് ചാടിപ്പോയ കരടിയാണ് നമ്മൾ സ്ഥാപിക്കുന്നു കറക്റ്റ് കേൾക്കുമ്പോ ഞെട്ടരുത് ആദ്യം കാര്യം പറ എന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കാൻ ഞെട്ടണോ വേണ്ടെന്ന് നിന്റെ മുത്തച്ഛൻ പോയടാ എങ്ങോട്ട് പോയി ഇകലോകവാസം വെടിഞ്ഞെന്ന് മരിച്ചു പോയെന്ന് മുത്തച്ഛൻ ഈ രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ കരയല്ലേ എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു എനിക്ക് മുത്തച്ഛൻ ഒന്ന് കാണണം നീ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും ശവ അടക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എനിക്ക് പോയേ പറ്റൂ മുത്തച്ഛന്റെ ചതയ്ക്ക് ഞാൻ തന്നെ കൊല്ലി വെക്കണമെന്ന് മുത്തച്ഛൻ എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു എന്നൊന്ന് കൊണ്ടുവാസണ്ണ വാസണ്ണ പ്ലീസ് ഞാൻ നിന്നെ ദൂരെ നിന്ന് കാണിച്ചു തരാം അടുത്തേക്ക് വിടില്ല ആരെങ്കിലും നിന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ നമ്മുടെ അവസ്ഥ അറിയാമല്ലോ അറിയാം എനിക്കൊന്ന് കണ്ടാ മതി ശവദാഹത്തിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അവിടെ വേഗം എത്തണം പോവാം വാ ശരി എവിടെ നോക്കിയാ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് എന്താടാ വണ്ടിയില് ഫ്രിഡ്ജ എന്താടാ പുകയുന്നത് ശരിയാ പോയിന്നല്ലോ അത് കമ്പ്രഷ കമ്പ്രഷർ കരിയുന്ന സീർത്ത് വലിക്കാടാ തെണ്ടി നന്നാക്കാൻ കൊണ്ടുപോവാ ലൈസൻസ് ഉണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ ശരി ശരി പോയിക്കോ ചെതയ്ക്ക് തീ കൊടുത്തേണ്ടത് മണികണ്ഠനായിരിക്കണമെന്ന് മുത്തശ്ശൻ എപ്പോഴും പറയാറ് വേണ്ട ആർക്കും വേണ്ടി കാക്കണ്ട ഞാൻ ചെയ്തോളാം പറഞ്ഞതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ദൂരെ നിന്നെ കാണാവൂ കുഴക്കരുത് കുഴഞ്ഞോ അപ്പോൾ ആചാര വെടിയോടെ നമുക്ക് ഈ ചിതയ്ക്ക് തീ കൊളുത്താം ഞാന മണിയ മുത്തച്ഛ ദേ പിന്നാലുള്ള പരിപാടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ദഹിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല എല്ലെങ്കിലും ബാക്കി വെച്ചാ മതിയായിരുന്നു അങ്ങനെ പേടിച്ചോടിയതല്ല വെടിവെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഓട്ടം നിങ്ങളെ ശീലം ആ എങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചോടാം അങ്ങനെ തിരിച്ചോടി ശീലമില്ല അവിടെ എല്ലാരും വേട്ടക്കാരനെ തിരക്കുന്നുണ്ട് എന്തിന് വെടിവെക്കാൻ 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 എന്നല്ല പിന്നെ ഓ ഇപ്പൊ സമയത്രയായി ആ മൂന്ന് മണിയായി മൂന്ന് മണിക്ക് വെടിവെച്ചാൽ കരടി ചാവില്ല മൃഗശാസ്ത്രത്തിൽ അത് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് വെറുതെ വെടിവെച്ചാൽ ചാകണി ചാകട്ടെ ദേ അല്ലെങ്കിൽ വേട്ടക്കാരൻ നാട്ടുകാരെടുത്തിട്ട് പൂശും അവർക്ക് മൂന്ന് മണി ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല ഓക്കെ കരടി വന്നു പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ വീഡിയോ പൊക്കോ ആ എല്ലാവരും ആർക്കോ വേട്ടോളാം കുട്ടി പറയുന്നതിലും ചെറിയ കാര്യമുണ്ട് എന്ത് കാര്യം പറയാം ഈ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു കരടി കരടി വീണോ കരുക്കി വീണു അപ്പൊ കരടി എന്ത് 
വണ്ടി വിട്ടോ ആ തെണ്ടികൾ പിന്നാലെ ഉണ്ട് ഒരു കൈത തന്നെ പിടിച്ചു കേട്ടടാ സഹായിക്കില്ലല്ലേ നിനക്ക് വേണ്ടി എന്റെ പെർമനന്റ് ഉദ്യോഗം കളഞ്ഞ് നിന്നോടൊപ്പം കൂടിയവനാണ് ഞാൻ എനിക്കൊരു അപകടം വന്നപ്പം നീ ആപ്പിലാക്കിയല്ലടാ മണി ശനിദിശയിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീ പരമേശ്വരം പോലും ഒരു വിനായക തൂമ്പിലകപ്പെട്ടു ശുക്രദശയിൽ എനിക്ക് ഈ ഗതിയാണെങ്കിൽ ശനിദിശയിൽ എനിക്ക് എന്ത് ഗതിയായിരിക്കും എന്റെ ശ്രീകണ്ഠേശ്വര ഇവൻ ഈ തമ്പിൽ ഒരു വലസ് വലസ് ഇനി കരടിയെ പിടിച്ചതറിഞ്ഞ് ആരെങ്കിലും അന്വേഷിച്ചു വരുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് ഇതിനെ വെച്ച് പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കണം അതെ സർക്കസ് കാണിക്കുന്ന കരടി സർക്കസ് കരടിയാണെന്ന് ആരും കരുതൂ അതിന് കരടിയെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ആരാ ഉള്ളത് നമ്മുടെ പഴയ ഫെർണാണ്ടസിനെ വരുത്തിയാലോ ഗുഡ് നമസ്കാരം പേടിക്കണ്ട ഞാനൊരു ഞരമ്പ് രോഗിയാ ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ വരാറുണ്ട് എവിടുന്നാ ഇതല്ലേ ട്രെയിനർ ഫെർണാണ്ടസിന്റെ വീട് അതെ അതെ പുള്ളി ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റും എന്താ കാണാല്ലോ അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോയാ മരിച്ചു പോയില്ല കാറ്റ് പോയിട്ട് ഒരു ആറുമാസം കഴിഞ്ഞു എന്താ കാര്യം ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം ഞങ്ങൾ ജമിനി സർക്കസ് വരിക ഒരു കരടിയെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കാൻ കുറച്ച് അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കാൻ വന്നതാ അഡ്വാൻസ് അതെ എത്രയുണ്ട് ഒരു പതിനായിരം പതിനായിരം രൂപയോ അതെ അഡ്വാൻസ് ഇങ്ങട്ടാ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്താൽ മരിച്ചു അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരൂ മരിച്ചു പോയ അദ്ദേഹമല്ല ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരിൽ കരടിയെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഉഗ്രം പാതി ഞാൻ തരാം അതാരാ മരിച്ചു പോയ ഫെർണാണ്ടസിന്റെ ഏക മകൻ നെൽസൺ എന്റെ പൊന്നാര അളിയൻ സിംഹം കടുവ പുലി കാണ്ടാമൃഗം മയില് തുടങ്ങിയ വന്യ മൃഗങ്ങളെ വിരൽ തുമ്പിലിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അപ്മാനമാടുന്ന വീരശൂര പരാക്രമി പിടി ഈ നെൽസൺ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ നെൽസൺ മണ്ടേലേ വരൂ തിങ്കളാഴ്ചയെ വരുവുള്ളൂ സാറുമാര് ലൈവായിട്ട് പോയിട്ട് വന്നാട്ടെ അദ്ദേഹം പിള്ളേർക്ക് കളിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സിംഹക്കുട്ടിയെ പിടിക്കാൻ കടുവാക്കുളത്ത് ഇതുപോലുള്ള വേഷം ഇട്ട് നടന്ന പട്ടി അല്ല പൂച്ച അവരെ ഇതിനെ ഓടിച്ചു ഏ കണ്ടില്ലേ പൂച്ചയും പാറ്റയും വരെ പേടിക്കുന്ന ആളെയാ റിംഗ് മാസ്റ്ററായിട്ട് സർക്കസിൽ വിടാൻ പോണത് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാ അളിയൻ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വായ്പ വാങ്ങിയ കാശ് എപ്പോഴാ തിരിച്ചു വരുന്നേ അത് ജോലി ഇട്ടമ്മ തരും പെൻഷൻ പെറ്റാൻ പ്രായമായ അളിയന് ഇനി എവിടുന്നാണ് ജോലി അതുകൊണ്ട് തന്നെ കിട്ടുമ്പോ തരാന്ന് പറഞ്ഞത് അളിയാ മില്ലളിയാ എന്നാലേ എന്റെ പൊന്നളിയെ ഇനി വിഷമിക്കണ്ട എനിക്ക് കിട്ടാനുള്ള രൂപ പതിനായിരം അത് നിന്റെ ജോലിയുടെ അഡ്വാൻസ് എന്ത് ജോലി വേറൊന്നുമല്ല അളിയന്റെ അപ്പൻ പാട്ട് സർക്കസ് ചെയ്തില്ലേ സർക്കസ് കേൾക്കുന്നത് എനിക്ക് പേടിയാ സർക്കസില് ഹരി എന്ന ആനയുടെ ചവിട്ടേറ്റ എന്റെ അപ്പം മരിച്ചത് അളിയാ ഹരിയാന ചെരിഞ്ഞു മൃഗങ്ങളുമായി ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിക്കും ഞാനില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു വിസ ശരിയായി കിട്ടിയ ഞാൻ വല്ല ദുബായിലും പോയി കൂലിപ്പണിയെടുത്ത് ജീവിച്ചോ ദുബായിലേക്കുള്ള എളുപ്പ വഴിയാണ് ഈ സർക്കസിന്റെ രൂപത്തിൽ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ സർക്കസുകാര് അടുത്ത മാസം ദുബായിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് പോകുന്നുണ്ട് അവരോടൊപ്പം അളിയനും പോകുന്നു ആരും കാണാതെ മുങ്ങുന്നു അളിയന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം കൂലിപ്പണി ചെയ്യുന്നു അളിയൻ ഒരു കോടീശ്വരനായി ഇവിടെ മടങ്ങി വരുന്നു എപ്പടി നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ആ എനിക്ക് നാളെ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്തോ അല്ല എനിക്ക് ട്രെയിനർ പണി അറിയത്തില്ല 
മൃഗങ്ങളെ കാണുന്നതിന് എനിക്ക് പേടിയാ അളിയാ തത്ത മൃഗമാണോ അല്ല പക്ഷി അല്ല ഒരു തത്തയെ പഠിപ്പിക്കാൻ പതിനായിരം രൂപയോ അല്ല ഞാൻ എന്താണ് തത്തയെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വല്ല ലോറി ഓടിക്കാനോ കാർ ഓടിക്കാനോ പഠിപ്പിച്ചാൽ മതി അയ്യോ എന്നെ കൊണ്ട് കാർ ഓടിപ്പിക്കാൻ ലോറി ഓടിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ എന്ത് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ത് തത്തമ്മേ പൂച്ച പൂച്ച മതി ഇത് മതി ഒന്നളിയാ ഒന്ന് പതുക്കെ പോ പതുക്കെ പോയാലും സ്പീഡിൽ പോയാലും എന്റെ അന്ത്യ ഇതിനകത്ത് തന്നെ അളിയാ ഇങ്ങനെ ഉരുവിട്ട് നോക്കിയതാ വരുന്നുണ്ട് അറിയാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ധൈര്യമായിട്ട് ഉത്സവത്തിന് വരുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ വരിവരിയായി വന്നു എന്ന് പറയുമായിരുന്നു അഞ്ചെട്ട് കാട്ടാന ഒന്നിച്ച് വന്ന എന്ത് കാട്ടു ഒറ്റയാനയും ഒറ്റയാന എട്ടോ ആ എട്ട് ഒറ്റയാനയും ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്യിച്ച് അടുത്ത ദിവസം ഉത്സവത്തിന് ഇറക്കിയ മാന എനിക്കുന്ന വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റണില്ല എനിക്കും ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ സാധിച്ചു അത്രയ്ക്ക് നിസ്സാരമാണെന്ന് ഓക്കെ എന്നെ കൊലയ്ക്ക് കൊടുത്ത എവിടെ തത്ത തത്തയോ ഞങ്ങള് നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കരടിയാ അല്ല അദ്ദേഹം ഒരു സിംഹത്തെയോ പുലിയോ ആണ് പ്രതീക്ഷിച്ചത് കരടി എന്ന് കേട്ടപ്പോ അയ്യേ ഇത്രേ ഉള്ളോ അത്രേ ഉള്ളു എനിക്ക് ഒരാഴ്ചക്കകം വേദിയിൽ അവതരിപ്പിക്കണം നടക്കോ നടക്കില്ല നമുക്ക് പോവാം കാശ് എത്ര വേണേലും ഞാൻ തരാം എനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ട അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ശരിയായിക്കൊള്ളാം നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഒരു പതിനായിരം രൂപ അവിടെ എടുത്ത് കൈ വെച്ചോ കാശ് കണ്ടാലും അത്യാവശ്യം വീട് കേട്ടോ അയ്യോ എവിടെ പോവാ ഞാൻ എന്റെ ഉയരം കൊണ്ട് വീട്ടിൽ പോവാ അളിയോ അളിയൻ ആ തമ്പു മാനേജറെ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു ഒരാരാചാരുടെ ലുക്കില്ലേ അഞ്ചാറെണ്ണത്തിനെ കുത്തി മറത്തിയിട്ടുള്ളവനായാള് അഡ്വാൻസ് മേടിച്ചിട്ട് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ കുത്തി കൊടലെടുക്കുവൻ വായകോട്ട് ഭർത്താവേ ഞാനിപ്പോ സോണാ കുപ്പിക്കാത്ത ഗോലി പോലെ അല്ല അങ്ങോട്ട് പോവാൻ പോയി ഇങ്ങോട്ട് പോവാൻ പോയി ആ എന്നാലേ ഇങ്ങോട്ട് വാ അളിയ എന്റെ ശരീരം കരടിക്ക് തീറ്റയായിട്ട് കൊടുത്തേ ക്യാഷ് അപ്പോ എല്ലാ പറഞ്ഞ പോലെ എവിടെയാ കരടി ഒരു കാണിക്കാം മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോട്ടെ പറഞ്ഞാ പോരാ അതിനെ പുറത്തിറക്കി പഠിപ്പിക്കാൻ നോക്കാരുടെ മുമ്പിൽ അളിയ നല്ലൊരു ട്രെയിനർ ആണ് കാണിക്കട്ടെ എന്താ ഇത് ഏ ഭയ്യ ഏ കരടി കൂടെ തുറക്കണം ഏക്കടെ ജാവോ അതെ കയറ് കെട്ടി ഇറക്കിയാ മതി സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനിങ് ജാവോ ജാവോ ഇങ്ങനൊന്നുമല്ല ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാം കരടി ഇനി മുതൽ ആര് ഈ ട്രെയിൻ സ്ഥലത്തേക്ക് വരണ്ട ആടുകളെ കണ്ടാൽ ഈ കരടിക്ക് വട്ടളവും അഭ്യാസങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പൊക്കോ ഹിന്ദി പോലോ മലയാളം തന്നെ ജരിക്ക അറിഞ്ഞൂടാ പിന്നെ അവന്റെ കിണ്ടി അതെ തുമ്പക്ക് എന്റെ പൊന്ന് കരടി എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഒരു ദുബായ് ജോലി സ്വപ്നം കണ്ട് വന്നവനാ ഞാൻ 
ദയവു ചെയ്ത് എന്നെ കൊന്ന് വൈരാഗ്യം തീർക്കരുത് മൈഡിയർ കരടി പ്ലീസ് ഞാൻ അവര് പറയുന്നതൊക്കെ വേഗം പഠിച്ചാ തല്ലൂല കേട്ടോ വാ പോവാ മക്കള് നിന്നെ കരടി മാമനാ വിളിച്ചത് കരടി സംസാരിക്കണോ മക്കളുടെ പേരെന്താ ഞാൻ പൊന്നു ഞാൻ ചെന്നു കരടി മാമൻ സംസാരിക്കോ പിന്നെ കരടി മാമൻ സംസാരിച്ച കാര്യം മക്കളെ ആരോടും പോയി പറയരുത് കേട്ടോ ഇല്ല ഞാനും പറയില്ല കരടി മാമന് ഭയങ്കര വിശപ്പ് എന്താ വേണ്ടത് മനുഷ്യൻ കഴിക്കണ എന്തായാലും മതി ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരാ പിന്നെ സിഗരറ്റ് കിട്ടണേ അതും കരടി മാമൻ സിഗരറ്റ് വലിക്കോ കൂട്ടി കടന്ന് ബോറടിക്കുമ്പോ വലിക്കാനാ ആരും കാണാതെ കൊണ്ടുവരണം ഒരു തീപ്പെട്ടി എടുത്തോ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരാ എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ആരെങ്കിലും വരാതിരിക്കില്ല ഇപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യമായല്ലോ നമ്മൾ ഒറിജിനൽ കരടിയാണ് പിടിച്ചത് സംഗതിയൊക്കെ മനസ്സിലായി പക്ഷെ ഞാൻ മേക്കപ്പ് വെക്കണമെങ്കിൽ രൂപ പതിനയ്യായിരം ആദ്യം എത്തിക്കണം അയ്യായിരം രൂപ അല്ലേ പറഞ്ഞത് കരടി വേഷം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തതിന്റെ പേരില് രൂപ പതിനായിരത്തോളം ഞാൻ ഈ ആസ്പത്രി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും കൊടുക്കേണ്ടി വരും അത് കൂടി ചേർത്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാം തരാം പക്ഷെ നമ്മുടെ മണിക്കരടി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നാളെ അഞ്ചുന്റെ കല്യാണമാ ഏതഞ്ചു അവൻ സ്നേഹിക്കുന്ന പെണ്ണ് ആ കല്യാണം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വിവരങ്ങൾ അവനെ അറിയിച്ച് അവിടെ എത്തിച്ചേ പറ്റൂന്നു സുന്ദര പൂക്കാര ആഫ്രിക്കൻ വനാന്തരങ്ങളിൽ നിന്നും പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ആറടി പൊക്കവും ആറുപേരുടെ ശക്തിയുമുള്ള അത്ഭുത കരടിയുടെ അഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങൾ മനുഷ്യ ചേഷ്ടകളുമായി ഇന്ന് ജമിനി സർക്കസിൽ അരങ്ങേറുന്നു സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന കരടി ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്ന കരടി മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഓടിക്കുന്ന കരടി വരുവീൻ കാണുവീൻ എന്തോ ആലോചന സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന കരടി അത് നമ്മുടെ മണിക്കരടി ആകാനാണ് സാധ്യത അതെങ്ങനെ മനസ്സിലായി മൃഗഭാഷ പഠിച്ചവനാണ് ഞാൻ ഒരു മൃഗത്തെ കണ്ടാൽ അറിയാം അത് ഒറിജിനൽ ആണോ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണോ അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ ഈസ്റ്റ് വേസ് കൃഷ്ണൻ ഗൾഫിൽ പരിപാടികൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ആളാ ഇത് അബ്ദുള്ള അൽ മൊഹമ്മദീൻ മുസ്തഫ അറബിയ ഇവിടെ അറബി അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലുണ്ടോ നോ ബഡി സിയർ രക്ഷപ്പെട്ടു രേഷപ്പെട്ടു എന്ന് വെച്ചാൽ അറബിയിൽ പരിപാടികൾ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വന്ന ആളാണെന്നർത്ഥം സിയ അതന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സർക്കസ്സുകാരെ ഗൾഫിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ സിനിമാക്കാരെ ഒന്നും കിട്ടാഞ്ഞിട്ടാണോ അതെ 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 ഇതിനു മുമ്പ് സിനിമാക്കാരുടെ ഒരു പരിപാടി ഗൾഫിൽ അവതരിപ്പിച്ചതിന് കിട്ടിയതാ കരടി മാന്തിയ പോലുള്ള ഈ പാട് ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിൽ എവിടെ ചെണ്ടപ്പുറത്ത് കോല് വെച്ചാലും സിനിമാക്കാരെ അവിടെ പറന്നെത്തും എങ്കിലും പാവ നിർമ്മാതാക്കളെ വഴിയാധാരമാക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഞങ്ങൾ ഈ സർക്കസ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കാണണം പിന്നെ എല്ലാ മൃഗങ്ങളെയും ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ മൃഗങ്ങളെയും അതിൽ അത്ഭുത കരടിയെ പ്രത്യേകിച്ച് കാണണമെന്ന അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ശരി അങ്ങോട്ട് പോവാം ഇയാളെ 
വിദേശ പ്രോഗ്രാമിന്റെ റേറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ രണ്ടു ദിവസം ഇവിടെ താമസിച്ച് പരിപാടികൾ മൊത്തം ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് കാണണം അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ താമസ സൗകര്യം വേണം ക്ഷണിച്ചിട്ട് വന്നതല്ല നാളെ നിന്റെ കല്യാണം അവിടെ നിറഞ്ഞ് ചബിക്കാനും വന്നതല്ല എന്റെ മരുമോളായിട്ട് കാണാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചതല്ലേ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് തോന്നി എന്റെ കയ്യിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല മോളെ അമ്മേ എന്റെ മോൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിന്നെ ഈ നിമിഷം ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയേനെ ഒരു നിശ്ചയവും ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും മോളെ അമ്മേ എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് നാളെ മുഹൂർത്തത്തിന് മുമ്പ് മണിച്ചേട്ട എത്തുന്ന അവനെ നീ കണ്ടോ കണ്ടോ പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഇവിടെ അറിയില്ല എന്നാലും വരാതിരിക്കില്ല അഞ്ചുവിന്റെ വിവാഹമാണ് മുഹൂർത്തത്തിന് മുമ്പ് അവളെ രക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവള് വല്ല കടും കൈയും ചെയ്തേക്കും പറഞ്ഞോണ്ട് കണ്ടി പൂട്ടൊന്ന് തല്ലി പൊളിക്കി മേക്കപ്പേ പൂട്ട് തല്ലി പൊളിക്കണോ അല്ല നീ ഇതങ്ങോട്ട് പോവാ ഇനിയുള്ള ജീവിതം വല്ല കാട്ടിലോ മറ്റോ ജീവിച്ച് തീർക്കാൻ പോവാ നാളെ മോർണിംഗ് ഷോക്ക് കരടിയുടെ അഭ്യാസങ്ങൾ വെച്ചിരിക്ക ആ കരടിക്കാണെങ്കിൽ ഒരു മണ്ണാൻ കെട്ടി അറിയത്തില്ല നാട്ടുകാരും സർക്കാരും എടുത്തിട്ട് പൂച്ചു നിർമ്മിച്ച് ഞാൻ അങ്ങോട്ടെങ്കിലും മുങ്ങാൻ പോവാം കൂടെ വരാം നമ്മുടെ കള്ളിയങ്ങളെ വിളിച്ച താഴെയോ എന്റെ പൊന്നു ചേട്ട ഞാൻ കരടിയല്ല പിന്നെ കരടി വേഷം കെട്ടിയ മനുഷ്യനല്ല ഞാൻ പറയാം നാളെ മുഹൂർത്തത്തിന് മുമ്പ് എനിക്ക് അഞ്ജുവിനെ കാണണം ചേട്ടൻ എന്നെ സഹായിച്ചു പറ്റൂ ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തിറക്കാൻ പറ്റില്ല എല്ലാരും ഉണർന്നിരിക്കുക പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും നാളെ രാവിലെ ഞാൻ നിന്നെ പുറത്തിറക്കാം പകരം നീ എനിക്ക് വേണ്ടി സർക്കത്തിൽ അഭ്യാസങ്ങൾ കാഴ്ച വെക്കും
allí, por Dios, quédate, quédate. നീ എപ്പോന്നടാ ഞാൻ തിരിച്ചു വരികയില്ല എന്ന് നീ കരുതി അല്ലടാ ഞാൻ നിന്റെ രാജമോനെ കണ്ടു എന്നെ കണ്ടപ്പോ അവൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ആരെങ്ങോട്ട് പറഞ്
ഞാൻ പറഞ്ഞു രാജപ്പന എന്നൊരു പരമ തെണ്ടിയാണെന്ന് നീയാണ് രാജാവിന്റെ മല്ല വിൻസൺ തോമസാ നിനക്ക് എല്ലാവരുടെ മുൻപിൽ ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള കള്ളവിസ ഗൾഫിലേക്ക് അയച്ചത് അതിന് നീ കാശ് മേടിച്ചില്ല അവിടെ ചെന്ന് നിന്റെ കൂട്ടുകാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലായിടത്തും എനിക്ക് അടിയിട്ട് തല്ലുകൊണ്ട് ഇഞ്ച പരുവത്തിലായപ്പോഴാണ് നിന്റെ കഥ ഞാൻ അറിഞ്ഞത് അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് അറബിയുടെ വീട്ടിൽ വേലക്കാരനായി കയറി പറ്റിയ നീ അറബിയെ പറ്റിച്ച് ലക്ഷങ്ങളുമായി മുങ്ങിയ കഥ നീ മൂലം ഒരു പാവും പെണ്ണും കൂടി ചതിയിൽ പെടാൻ സമ്മതിക്കില്ലടാ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയും ഈ നാട് മൊത്തം നിന്റെ കഥ ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ ഒരു പുല്ല് പറയണ്ടാ എനിക്ക് പോകണമെന്നു പോക നിന്നെ വിട്ടിട്ട് വേണ്ട പട്ടി മണികണ്ഠ മേക്കപ്പ് നേരം ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അതെ പക്ഷെ ഇതുവരെ കാണുന്നില്ലല്ലോ ഒന്ന് പോയി അന്വേഷിച്ചാലോ ഇനി നിരാശോട്ട് വല്ല ആത്മഹത്യ ഇത് കാണോ ഓ ലോകത്ത് കാണാത്ത ഒരു രൂപവും കരിഞ്ഞ നാക്കും അത് വെച്ചൊന്ന് പറയാനോ അയ്യോ വേഷക്കാരനല്ലേ പോയത് ഈ പോക്ക് മണിയെ പിടിക്കാൻ തന്നെ ഷുവർ വാടോ ആർപ്പുവിളി ആർപ്പുവിളി അല്ല ആർപ്പു കര ആ കരയല്ലേ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവുമല്ലോ ഡീസൽ ഉണ്ടോ കല്യാണം കഴിച്ച മണ്ണെണ്ണ തീർന്നു തോന്നണേ സൈഡായി കിടക്കട്ടാ വാ എന്തായി അവന്റെ ബൈക്ക് ആയത് അവൻ ഇവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അവന്റെ ബൈക്ക് ഉണ്ട് അവന് ഏരിയയിൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് നീ ഏത് കുഴലാത്ത ഒളിച്ചാലും നിന്നെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കും നീ ആൾമാറോട്ട നടത്തി എന്നെ പറ്റിക്കാതെ കറിയോ എവിടെയാണ് അഞ്ചു കാണുന്നില്ലല്ലോ എടാ മോനെ മണികണ്ട എന്തിനാടാ ഈ വേഷം കിട്ടിയ മോളെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് ഇനി എന്ത് വായിക്കൊള്ളട്ടെ ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു വാടാ മോനെ മോള് ഇവിടെ നിന്നോ ആ വേട്ടക്കാരൻ കുറെ നാളെ എന്റെ പുറകെ നടക്കുന്നത് ഞാൻ അവനൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം കൊടുക്കത്ത ഓട്ടം മാത്രമുള്ളൂ ഇല്ലടോ ചാട്ടം കൂടി ആവാ ഞാൻ വെടിവെക്കുന്നതിന് മുമ്പെങ്കിലും ഓട്ടം പതിവുള്ള നടന്ന് പല വട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലേ എന്നെ തന്നെ പണ്ടാളങ്ങൾ വെക്കണവടി ഒരു മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ അങ്ങനെ നീ അവളെ കെട്ടി സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാമെന്ന് കരുതണ്ട തെണ്ടി എന്താ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന മണിയുണ്ട് എന്തേ ഞാനും മണിയത്തിനെ നോക്കി നിൽക്കുക എന്നാ വേഗം കാറിലോട്ട് കിടക്കും ആനേനെയും പേടിക്കാം ആന പിണ്ടത്തിനും പേടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയാണോ തെണ്ടി ബാക്കി ഔട്ട് ആള് തട്ടി പോയനല്ലേ അയ്യോ വാസന രക്ഷപ്പെട്ടു ഇപ്പഴാ സമാധാനമായത് എനിക്കുള്ള കാശ് വന്നു റിമൂവർ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഇനി ഇത് അയച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടേ ബാക്കി കാര്യമുള്ളൂ എനിക്ക് വണ്ടി വിട്ടരുത് എനിക്ക് എന്റെ വിശ്വാസമില്ല 
നേരെ തന്റെ മേക്കപ്പ് ലോട്ട് വിട്ടോ മുട്ടപ്പോടെ ഇതാരെ കാറിന്റെ ഡോർ തുറന്നിട്ട് പോയത് ലോക്ക് അവനെ ജീവനോട് പിടിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്റെ ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു ഞാനത് ചെയ്ത് എല്ലാം മറന്ന് ഐശ്വര്യമായിട്ട് കയറിക്കോളൂ അങ്ങനെ കരടി കൂട്ടിലുമായി മണികണ്ട വീട്ടിലുമായി ഞാൻ ഡ്യൂട്ടിയിലുമായി എന്റെ ഒറ്റ കഴിവ് കണ്ട കേസുകളെല്ലാം ഒതുക്കി തീർത്തത് ഇനി മേലിൽ ഇത്ര മണ്ടത്തരങ്ങൾ ആവർത്തിക്കരുത് കരടിയുടെ സ്ഥാനത്ത് വല്ല ഹിപ്പപ്പൊട്ടാവ് സാറിന്റെ കരടിയുടെ വേഷം കിട്ടിയതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്കറിയാം എന്തായാലും ഹിപ്പപ്പൊട്ടാംസിന്റെ വേഷം കിട്ടാൻ പെറ്റ മുഖം സുഹാസേട്ടന്റെ 